ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఈ వారం మన గెస్ట్ కోగొంటి సత్యం గారు బెజవాడ రావు ఒక చిన్న సోడా వ్యాపారం చెరుకు వ్యాపారం చేస్తూ మధ్యలో ఒక పత్రికా విలేకరిగా ఉంటూ రౌడీ షేట్ గా మారడం ఏంటి హత్యలు ఏంటి సోడాల వ్యాపారం చెరుకుల వ్యాపారం కూడా చేయాల సోడాలు అమ్మా ఐదు పైసలు సోడా ఇందిరాగాంధీ గారు థర్మల్ స్టేషన్ ఓపెనింగ్ వచ్చిన రోజున నా పక్కన ఉన్న అతను ఒక షోడా బుడ్డిస్తాడు ఆమె మీద సోడాల్లో కొన్ని మేకులు పెట్టి ఆ సోడాలో లేదని చిన్న తాగేసే సార్ సోడా బుడ్డుల్లో సూదులు వేసి పట్టి ఒకరి మీద ఒకరు ఇసురు కొట్టడం జరిగేదండి ఈ జైలుకి వెళ్ళడం అనేది అప్పుడు మొదలైందండి తెలుసానని వెంకటరత్నం గారు హత్య గురించి చెప్పండి ఒకసారి చాలా నెహ్రూ గాంధీ రంగ ఈ నలుగురు ఒకటేనండి ఈ నలుగురు కలిసి రంగా గారు హత్య తర్వాత ఇంకా బెజవాడ రాజకీయాల్లో మలుపు వస్తుంది ఈ రౌడీజం పూర్తిగా బంద్ అవుతుంది అని భావించిన చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లకి సరే కానీ అక్కడితో పులిస్ తప్ప పడలేదు కంటిన్యూ అయింది నెహ్రూ గారు కూడా రౌడీ అంటే నేను ఒప్పుకోనండి నన్ను కూడా నేను రౌడీ అంటే ఒప్పుకోను రౌడీ అంటే ఏంటి రౌడీ షెట్లు ఉన్నాయి కదా చాలా మంది బెజవాడలో రౌడీ అనగానే అదొక పెద్ద బెంచ్ మార్క్ అనుకుంటూ కాల్ రెగ్రేస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి పోలీసులు కూడా కొంచెం ఎగస్టాల్ కొన్నిసార్లు చేస్తున్నారండి కొన్ని ఎగస్టాల్ చేయడం వల్ల కానీ బెజవాడ కమిషనర్ గా సురేంద్ర బాబు గారు వచ్చినప్పుడు మా కులపోడు వచ్చాడు అంటూ చాలా మంది కొంచెం కాల రెగరేశారు నా కులం లేదండి మీకు లేదు కానీ మీ సామాజిక వర్గం ఆయన్ని పక్క పెట్టింది పక్కన పెట్టడం అంటే ఆయన ప్యాకెట్ బంద్ చేయించారు ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేయాలంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ ప్యాకెట్ కూడకూడదు అనేది ఎక్కడా లేదండి కోగంటి సత్యం దొడ్లో ఎటువంటి పంచాయతీ అయినా సరే పోలీస్ ఆఫీసర్లు కానీ జడ్జెస్ కానీ ఎటువంటి కూడా కోట్లాది రూపాయలు విలువైన స్థలం కనపడితే కోగొండ సత్యం గారు కన్ను పడితే అది మీ పాకెట్ లో రావాల్సింది అడిగా డాక్యుమెంట్ కస్టమర్ సంపాదించినప్పుడు కొనుక్కున్నప్పుడు ఎవరి పేరు మీద పెట్టాల్సింది రాజకీయ నాయకులు లాగా మా మనకు కర్మ ఏం పట్టలేదు కదండి ఇక కాల్ మనీ అని చెప్పేసి అలా అలా లాగారు మరి ఆ కాల్ మనీ కేసు ఇప్పటి వరకు ఏమైందండి ఏం చేశారు పోలీసు వారు ఫస్ట్ త్రీ నాట్ ఎక్కడ ఒక బిషప్ ని ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి కార్ లో వస్తుంటే లారీ అడ్డం పెట్టేసేసి పెట్రోల్ బస్ కాల్ చేశాడు హత్యలోనే హైదరాబాద్ పోలీస్ రికార్డు మీ పేరు ఈ హైదరాబాద్ లో మా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా ఉండదండి ఇక్కడికి పోయి వంద రూపాయలు ఇస్తే చంపేసేవాళ్ళు ఉంటారు అందులో ఒక ఆయన సార్ పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తేనే హత్య చేశారంటూ ఒక మీడియాలో కూడా చెప్పాడు వాస్తవం ఉంటారు ఎవరన్నా నేను చేయాలంటే నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సి లేదండి నేను చేసినప్పటి చేసేస్తాను బోండ ఉమాగ మీరు పార్ట్నర్స్ కదా మరి మీ ఇద్దరు ముందు ఎందుకు తేడా అంటే ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు కదండి ఎమ్మెల్యే ఆయన లెవెల్ చూపిద్దామని మా దగ్గర చూశాడు నన్ను ఆ రోజు నైట్ నిన్న నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు రేపు పొద్దున్న నేను చంద్ర నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టి తెల్లారిపాటికి వచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ కబ్జా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు సిగ్గు సార్ లేకుండా నలభై ఏడు నుంచి ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎనభై రెండులో తొమ్మిది నెలల్లో దాని భూస్థాపితం చేసి మహానుభావుడు లాగా పైకి వచ్చినటువంటి ఆయన్ని ఈ కుటుంబాన్ని అందరిని కలిపి రెచ్చగొట్టి ఆ లక్ష్మీ భారత్ని పంపించింది ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడే రామ్ ప్రసాద్ మా మర్డర్ కేసులో హైదరాబాద్ పోలీసులో మీ పేరు వచ్చింది అవును సార్ ఇది అయిన తర్వాత విజయవాడలో రాహుల్ హత్య ఆ కురాడు అలానే విజయ్ అనేవాడు ఇద్దరు కలిసి పెట్టారండి ఇది దాంట్లో ఒక పంతొమ్మిది కోట్లు క్యాష్ ఒక ఆరు కోట్లు క్యాష్ ఒకటి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఇరవై కోట్లు బ్యాంకుల్లో తీసుకున్నారు ఇల్లు తర్వాత పది గంటలకి టీవీలో వచ్చిందండి డివి మేనర్ ఎనమల్ కారులో వచ్చే ఉందండి అమ్మవారి సాక్షిగా నేను చంపలేదండి చంపించారు 
ఇంత జర్నీలు ఎప్పుడు మీ మీద అటాకులు జరగలేదు ఇప్పటికీ నేను ఒంటరిగా తిరుగుతున్నాను విజయవాడలో కూడా మనకు అంత సీన్ ఎవరికి లేదండి ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించుంటారు విజయవాడలో రౌడీలు చిన్న రౌడీ సంపాదించినందుకు కూడా మేము ఎంత కష్టపడి ఎన్ని సంవత్సరాలు సంపాదించలే చేతికి తడంటకుండా సార్ హత్య చేయించడం వెళ్ళండి వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్ పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి మంచివాడు చెడ్డవాడుగా మారాలంటే ఆ కుటుంబ పరిస్థితులు చుట్టూ పెరిగిన వాతావరణం లేదా చెడు స్నేహం ఈ మూడు ఎక్కువగా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంటాయి ఏ వ్యక్తి కూడా కావాలని నేరాలు చేయడు జైలు జీవితం అనిపించాలనుకోడు కుటుంబాన్ని రోడ్డును పాలిచాలని ఏ వ్యక్తి కోరుకోరు ఆ పరిస్థితి ప్రభావంతోనూ లేదా తన కళ్ళ ముందు అన్యాయం జరుగుతుంటే దాన్ని ఎదిరించడానికనో కొంతమంది కర్రలు కత్తులు తుపాకులు పట్టుకుంటారు ఆ విధంగా పట్టుకున్న వాళ్ళు సమాజం వాళ్ళకి రౌడీ అనే ముద్ర వేస్తుంది ఆ రౌడీ కొంతకాలం జైలుకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత అతనిలో మార్పు వస్తే తిరిగి మంచి పాట వస్తారు కానీ ప్రజల చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆయన్ని రౌడీ అన్న నమస్తే అంటూ ఒక మెప్పుగోలుగా ఉంటే దాంట్లో ఉన్న మజాని ఎంజాయ్ చేయడానికి మరికొంతమంది అదే బాటలో కంటిన్యూ అవుతుంటారు ఆ విధంగా ఒకసారి ఊబులో దిగి బయటకు రాలేక చిక్కుకున్న చాలామంది వ్యక్తులు జైలు జీవితం అనిపించి బయటకు వచ్చి మంచి మనిషిగా మారుతుంటారు మరి కొంతమంది అదే ఊబిలో ఉన్నాం కదా అని కత్తి పట్టుకున్నామని కత్తితోనే పోవాలనుకునే వాళ్ళు మరికొంతమంది అదే బాటలో కంటిన్యూ అవుతుంటారు ఆ విధంగా చిక్కుకున్న పరిస్థితుల ప్రభావంతోనూ లేదా కొన్ని కొన్ని కారణాలతో చిక్కుకున్న వారు వారిని పరిచయం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వారు మన గెస్ట్ కోగొంటి సత్యం గారు బెజవాడ రౌడీ షెట్టర్ కోగొంటి సత్యం గారు కమ్యూనిస్టు భావాల గల వ్యక్తి ఆయన రౌడీగా మారడానికి హత్యలు చేయించడానికి బెదిరింపులకి ప్రధాన కారణం ఏంటని విషయాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి కమ్యూనిస్ట్ భావాలు గల వ్యక్తి నేరస్తుడిగా మారడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో కనిపిస్తుంటుంది కానీ ఆయన ఎందుకు ఆ బాట నుంచుకున్నారు ఆ బాటల నుంచి బయటపడడానికి ఆయన ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేశారా అన్నది ప్రధానంగా అడుగుదాం అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కోగంట సత్యం అంటే బెజవాడ మాత్రమే తెలిసే నుండి ఇటీవల హైదరాబాద్ నడిబొట్టు జరిగిన రామ్ ప్రసాద్ హత్యలో కూడా కోగంట సత్యం గారి పేరు వచ్చింది దీనికి ప్రధాన కారణం ఇటు విషయాన్ని ఆయన తెలుసుకుంది సత్యం గారు నమస్కారం అండి ఓ చక్కని పొలిటీషియన్గా ఒక హోమియోపతి డాక్టర్గాను లేదో ఏదో బాబా భక్తులుగాను ఉన్న మీరు మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక రౌడీ షీటర్ ఒక క్రిమినల్ ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి అన్ని పేర్లు పిల్లలంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది సారీ అంటే కోగంటి సత్యం గారు అంటే విజయవాడలో ఒక కమ్యూనిస్ట్ భావాల గల వ్యక్తి అవునండి కమ్యూనిస్ట్ భావాల వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా తన కళ్ళ ముందు అన్యాయం జరిగితే ఎదిరించడంలో ప్రశ్నించడంలో వాళ్ళకి ముందు ఉంటుంది అవునండి మిగతా వాళ్ళంటే దాన్ని గమ్మడు పోతారు తప్ప మీరు కాదు ప్లస్ మీరు కమర్షియల్ కమ్యూనిస్ట్ కూడా అసలు కూడా కాదు కాదండి మీరు అంత భావాల నుంచి వచ్చి కరెక్ట్ ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీరు ఒక చిన్న సోడా వ్యాపారం చెరుకు వ్యాపారం చేస్తూ ఐరన్ వ్యాపారం చేస్తూ మధ్యలో ఒక పత్రికా విలేకరిగా ఉంటూ రౌడీ షీట్గా మారడం ఏంటి హత్యలు ఏంటి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీ చేతికి తడంటకుండా హత్యలు చేయించడంలో మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ అని కూడా పోలీసులు చెప్తుంటారు మీ మీద దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి వరుసగా దొమ్మి కేసులు ఉన్నాయి హత్యలు కేసులు ఉన్నాయి పోకా యాక్ట్ ఉంది తర్వాత త్రీ నాట్ సెవెన్లు కనిపిస్తుంటాయి ఇక్కడ కూడా మీ మీద త్రీ నాట్ టూలో సత్యం నిందితుడు అనేది ఇంతవరకు ప్రూవ్ కాకపోవడానికి మీరు వాడుతున్న టెక్నిక్ ఏంటి ఇవన్నీ ఈ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే ముందు ఒక చిన్న వ్యాపారిగా కమ్యూనిస్ట్ భావాలు గల వ్యక్తి ఇంత పెద్ద ముద్ర వేసుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేయడం ప్రశాంతంగా ఉండే మీ జీవితంలో ఏ రోజు ఏం జరుగుతుంది ఏ గంటకి ఏం జరుగుతుంది అనే అభ్రతా భావంలో బతకడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందా మీకే కాకుండా మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్న అవతల వ్యక్తులు మీకు ప్రశాంతంగా ఉండేవారు కదా మీ చేతుల బాధితులు అంటే ఈ ప్రభావం మీ మీదే కాకుండా మీ కుటుంబం మీద కూడా పడుతుంటుంది వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతుంటారు అనే ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే ముందు ముందుగా కోగోటి సత్యం గారి కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పారు సార్ నేను మీరు తమ అన్నట్టుగా సోడాల వ్యాపారం చెరుకుల వ్యాపారం కూడా చేయాల సోడాలు అమ్మ ఐదు పైసలు సోడా అట్లనే ఇందిరాగాంధీ గారు ధర్మల్ స్టేషన్ ఓపెనింగ్ వచ్చిన రోజున నా పక్కన ఉన్న అతను ఒక సోడా బుడ్ ఇస్తాడు ఆమె మీద అప్పుడు జిఎస్ రాజ్ గారిది ఓపెన్ జీప్ మీద వెళ్తుంటే ఒక సోడా బుడ్ ఇస్తే మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ 
ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ టైమ్ అంటే సోడా హాసర్ కూడా ఉంది విజయవాడ అప్పటి నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి ఉంది సార్ ఆ సోడాల్లో కొన్ని మేకులు పెట్టి ఆ సోడాలో లేదా తాగే సోడా సార్ తాగే వారిని సోడాలో ఐదు పైసలు చేసి అమ్మేవాళ్ళం అక్కడ అక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్ కొన్ని రాజమండ్రి విజయవాడలో సోడాలో మేకులు పెట్టి గ్యాస్ పెట్టి ఇసుకుంటారు గాడిలో కొట్టుకుంటారు ఒకళ్ళు పోట్లాడుకునేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో వెనకటి రోజుల్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ బిఫోర్ ఉభయ కమ్యూనిస్టులు కూడా సోడా బుడ్లో సూదులు వేసి పట్టి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఇసురు కొట్టడం జరిగేదండి లేదా మామూలు సోడాలు ఐదు పైసలు చేసాము అండి అలానే సెవెంటీలో చెరుకులు పది పైసలు చెరుకు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజులాగా చెరుకులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికాయి కావండి ఓన్లీ శివరాత్రికి మాత్రమే అమ్మేవాళ్ళు ఓకే అట్లా శివరాత్రి చెరుకు పది పైసలు చెప్పిన అమ్మిన రోజులు ఉన్నాయండి నేను అలా అలాగే అప్పటికే మా అన్నయ్యలు నలుగురు మేము అన్నదమ్ములు ఇద్దరు బ్రదర్స్ బందర్లాగులు పక్కన పెద్ద స్క్రాప్ కొట్టు ఉండేదండి స్క్రాప్ కొట్లో పనిచేస్తున్న నలుగురు ఖాళీగా ఏం చేస్తాం ఏదో బిజినెస్ పది రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ పని చేసేవాడిని అండి అట్లనే సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇందిరాగాంధీ మీద సోడా విస్తరినప్పుడు మీకు వన్ టౌన్ పొల్యూషన్ మొట్టమొదటిసారి లోపలికి వెళ్ళారు ఫస్ట్ సార్ సార్ నేను వేయలేదు సార్ నా పక్కన ఉన్నది ఆటోమేటిక్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళారు అప్పటికే ఇందిరాగాంధీ అంటే యాంటీ మేము కమ్యూనిస్టులు కాబట్టి మా అన్నదమ్ములు అందరం కమ్యూనిస్టులు కాబట్టి సల్సాన గణరత్న గారు ఐతే రాములు గారు కింద పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ ఈ జైలుకి వెళ్ళడం అనేది అప్పుడు మొదలైందండి అట్లనే ఉభయ కమ్యూనిస్టులు కొట్టుకునే రోజుల్లో కూడా మా పెద్దన్నయ్య గారు సిపిఐలో ఉంటే మేమందరం మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ కూడా సిపిఎంలో ఉండేవాళ్ళం ఎదురు బదురు ఒకరు ఒకరు పోరాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం నైన్టీన్ ఎయిటీలో పుచ్చల బాల సుందర గారు సెంటర్ రాయస్ గారు ఇద్దరు కూర్చొని కమ్యూనిస్టులు కలవాలి కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కొత్తగా అని చెప్పేసి అంజయ్ గారి పుణ్యవాట కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ రావడం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో మనం విజయవాడలో కలిసి పోటీ చేయడం అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్టులు కలిసి పనిచేయడం జరుగుతుందండి ఆ సందర్భంగా నేనేంటంటే ఆ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల్లోనే పనిచేస్తూ పేదవాళ్ళ నుంచి పేదరికి నుంచి అప్పటి నుంచే చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటూ అట్లా అట్లా పైకి వచ్చామండి పెరిగాం పెరుగుతున్నా కానీ ఆ పేదవాళ్ళని వదులుకోకూడదు మనం పేదరికి నుంచి వచ్చాము అనే ఉద్దేశంతో అంతేకాదు నేను నాలుగు చెరుకులు అమ్మితే నలభై పైసలు వస్తే ఆర్సీలు వసూలు చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అండి ఒకటి వచ్చి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి వసూలు చేసుకుని వెళ్ళిపోతే మా పెద్ద బ్రదర్ కబుర్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తే నాకు కబుర్ చేయబడి ఎవడో నష్టం అని చెప్పి అన్నారండి అప్పుడులోనే అది నేను మనసులో పెట్టుకొని నైన్టీన్ ఎయిటీలో మరి టి వెంకటేశ్వర రావు మేయర్ అయ్యారు ఐతే రాములు గారు డిప్యూటీ మేయర్ అయ్యారు గంప నెత్తి మీద పెట్టుకొని లేదు రోడ్డు మీద పెట్టుకొని ఏదైనా అమ్మే వాళ్ళకి ఆశీలు చెంచడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసేసి పాచేయండి అని చెప్పేసి కార్పొరేషన్ నలభై నాలుగు సీట్లకు గాను పద్దెనిమిది సీట్లు సిపిఐ పోటీ చేస్తే పద్దెనిమిది గెలిచింది తొమ్మిది సీట్లు సిపిఎం పోటీ చేస్తే తొమ్మిది సీట్లు గెలిచింది కార్పొరేషన్లో పెద్ద విజయ డంక మోగించాము కాబట్టి ఈ ఇది ఒకటి మేయర్ గారిని అల్లి అడిగానండి టీవీ గారిని సార్ ఇది ఒకటి చేసి పెడదామండి పేదవాళ్ళకి న్యాయం జరుగుద్ది ఎందుకంటే నేను చెరుకులు అమ్మాను సోడాలు అమ్మాను ఆశీలు చేయించడం అనేది అన్యాయం ఏంటంటే అన్యాయం అంటే కాదు కాదు కార్పొరేషన్లో డబ్బు కావాలి ఇప్పుడు కుదరదు అన్నారండి ఇన్కమ్ అదే అదే అంటే సరే నేను నైన్టీ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఎయిటీ త్రీ లో టీడీపీ పార్టీ వచ్చిందండి ఎయిటీ సిక్స్ లో మళ్ళీ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి సిపిఎం పార్టీ ఏమో టీడీపీతో కలిసిపోయింది సిపిఐ పార్టీ వీడియో పోటీ చేసింది జంజాల్ శంకర్ గారు మేయర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ దెబ్బతిన్నాం మనం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయినా సరే నేను శంకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఏ పార్టీ అయినా ఒకటే అండి అందరూ ఒకటే నాకు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా మా పార్టీ సత్యం గారు అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు అట్లా శంకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వెంటనే జీవో పాస్ చేశారండి ఆయన కార్పొరేషన్లో అప్పటి నుంచి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా రోడ్డు మీద పెట్టుకుని అమ్మేవాళ్ళకి కానీ నెత్తి మీద పెట్టుకుని అమ్మేవాళ్ళకి కానీ సపోర్ట్ వాళ్ళు అవి అమ్ముతుంటారండి కూరగాయలు ఈ అమ్మేవాళ్ళకి కానీ ఆశీలు చేయించకుండా ఉన్నారు అది ఆ పేదరికాన్ని గుర్తుంచుకొని నేను ఈ రోజు వరకు కూడా అదే పేదరికాన్ని పేదవాడిగానే బతుకుతున్నానండి నేను అంతేగాని ఉన్నవాళ్ళలాగా ఏదో షో చేసి కోట్ల రూపాయల కార్లు కొని అట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయాలు పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశం కాదండి పేదవాళ్ళ కోసమే అందరితో కలిసి ఉంటున్నాను సార్ బెజవాడలో రౌడీజం చూశారు సార్ రాజకీయం చూశారు సార్ చల్సాన్ వెంకటేశ్వర కానీ వెంకటరత్నం గారు వెంకటరత్నం గారు కానీ లేదంటే వంగవేట్ రాధా గారు వంగవేట్ రంగా గారు నెహ్రూ మొత్తం ఉద్దండలు అందరినీ చూశారు మీకు ఫస్ట్ జరిగింది చల్సాన్ గారిది చల్సాన్ గారిది ఫస్ట్ నాకు తెలుసు అండి
జీతాలు ఇచ్చి దొంగతనాలు చేపిస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో చంపేసింది ఆయన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళే ఆయన చంపారండి నంగిరత్న గారు హుస్సేన్ గారిని నాజర్ వల్లి గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు అన్నయ్య గారిని చంపితే ఆ కేసు మా పార్టీ వాళ్ళ మీద అయితే రాముల్ గారి మీద రాము మీద అయితే సాంబయ్య మీద అలా పసుపులే వెంకటేశ్వరరావు మండాప వెంకటేశ్వరరావు పెద్ద మండాప వెంకటేశ్వరరావు మా వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి ఆ కేసులు సల్సాన గారి నేను లేనండి నేను చిన్న పిల్లాడిని చాలా చిన్నప్పుడు అరవై తొమ్మిది ఆ విధంగా వీళ్ళందరినీ కూడా జైలుకి పంపించి అయితే కేవలం వెంకటరత్న గారు సహసాన గిరత్న గారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చీల్పోయిన కొత్త కాబట్టి వాళ్ళందరినీ జైలు పంపిస్తే ఆ కేసులో శిక్షలు పెడితే ఇద్దరు ముగ్గురికి హైకోర్టులో మొత్తం అందరికి కలిపి కొట్టేసిందండి అలాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆ విధమైన ఒకరి మీద ఒకళ్ళు విరోధంగా పెరిగారు అలానే సహసాన వెంకటరత్న గారుని డెబ్బై రెండులో చంపేస్తే అప్పటికి రాధా నెహ్రూ నెహ్రూ గాంధీ రంగా ఈ నలుగురు ఒకటేనండి ఈ నలుగురు కలిసి రాధా గారి రాధా గారి వీళ్ళందరు కలిసి ప్రమాణంగా చేశారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేకుండా చేస్తామని సల్సాన గారి గారిని చెప్పినప్పుడు అట్లానే రాధా గారిని మరి డెబ్బై మూడులో డెబ్బై మూడులో రాధా గారితో పాటు ఐదుగురిని చంపిన రోజున ఆ రాధా గారితో పాటు ఆ శవాల దగ్గర ప్రమాణం చేశారు ఈ గాంధీ గారు ఈ నెహ్రూ గారు ఈ రంగా గారు ముగ్గురు కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేకుండా చేస్తామని ఇవాళ ఎవరు లేకుండా పోయారండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి కదా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎక్కడ పోవండి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చే వస్తుంటారు పోతుంటారు మన నాయకులను ఎంతమంది చంపుతుంటారు వాళ్ళు గోండాలు రౌడీలు కాంగ్రెస్ గోండాలు అయినా సరే మనం బాగానే ఉన్నాం వెంకటరత్నం గారు హత్య గురించి చెప్పండి ఒకసారి వెంకటరత్నం గారితో పాటు రాధా గారు ఉండేవాళ్ళండి డిఫరెన్స్ వచ్చింది అక్కడ అక్కడ మనకి ట్యాక్సీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఒకటి ఉందండి ఏ కార్లు వచ్చినా లారీలు వచ్చినా బస్సులు వచ్చినా అక్కడి నుంచి ఎవరైనా నెక్కిచ్చినా కానీ డబ్బులు కంపల్సరీ ఇవ్వాలండి చిన్న కార్లు చిన్న కార్లు దగ్గర అవి ఏంటంటే ఆ డబ్బులు పార్టీకి వెళ్తున్నాయి పార్టీకి ఎందుకు వెళ్ళాలి పార్టీకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఈ మన ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి పంచాలని చెప్పేసి రాధా గారు వాస్తవంగా అది న్యాయం అది అంటే అక్కడ బ్రతుకుతున్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ పార్టీకి పంపడం ఏంటి డబ్బులు అనే దాని మీద ఆయన డిఫర్ అయ్యి ఆయన వెంకటరత్న గారి దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత వెంకటరత్న గారిని చంపడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత వెంకటరత్న గారు చంపిన సంవత్సరంలోనే మళ్ళీ రాధా గారు రాధా గారితో పాటు ఐదుగురిని కలిపి సిపిఐ వారు చంపడం జరిగిందండి కానీ సిపిఎం పార్టీతో మాత్రం రాధా గారు రంగా గారు కానీ ఉండి వీళ్ళంతా బాగానే ఉండేవాళ్ళండి వీళ్ళు మీకు రంగా గారితో అనుబంధం ఏంటి మేము బాగారని పిలుస్తానండి నేను ఆయన్ని పిలిచేవాడిని అంతకుముందు కూడా ఎందుకంటే మాకు రత్నకుమార్ గారిని చేసుకున్నారు కాబట్టి మా బావగారని పిలిచేవాళ్ళం చాలా ఇదిగా ఉండేవాళ్ళం నేను నేను ఆయనతో కానీ ఎనభై ఎనిమిదిలో మరి ఆయన్ని చంపడం జరిగిందంటే కేవలం మురళి గారిని చంపడం వల్ల చిలకలూరు పేట దగ్గర ఇక్కడ మరి రంగా గారిని చంపడం జరిగింది మురళి గారి తొందరపాటు కూడా కొంత ఉందండి అక్కడ దాంట్లో అందరు కలిపి రాజీ పడిపోయారు రాజీ పడ్డ తర్వాత మళ్ళీ మురళి గారు రంగంలోకి వచ్చి కొంచెం వీళ్ళని రెచ్చగొట్టడం ఇట్లాంటివి అన్నీ జరిగినాయండి కొన్ని ఆ సందర్భంలో ఆడవాళ్ళ విషయాలు కూడా కొన్ని రావడం వల్ల రత్న కుమార్ గారి మీద ఆయన ఏదో మురళి గారు ఫోన్ చేసి ఏదో మాట్లాడారనే ఉద్దేశంతో ఏదో ఫాస్ట్ స్టేజ్ ఫాస్ట్ అయిపోయింది జరిగిపోయింది అండి అక్కడ ఆ తర్వాత రంగా గారిని ఎనభై ఎనిమిదిలో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు మరి ఆ రోజు ఇరవై ఐదో తారీఖు ప్రొద్దు కూడా మేము వెళ్ళి పలకరించి వచ్చామండి ఇరవై ఆరు దీక్షలు ఉన్నప్పుడు దీక్షలు ఉన్నారండి సార్ రంగా గారు హత్య తర్వాత ఇంకా బెజవాడ రాజకీయాల్లో మలిపోస్తుంది రౌడీజం పూర్తిగా బంద్ అవుతుంది అని భావించిన చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్లకి సరే కానీ అక్కడితో పులిస్ స్టాప్ పడలేదు కంటిన్యూ అయిందండి లేదు నీకు ఎక్కువ అయింది అదే ఎక్కువ అయింది దాని కారణం ఏమనుకోవచ్చు ఎక్కువ అంటే రంగా గారు ఉంటే అటు నెహ్రూ గారు ఇటు రంగా గారు ఇద్దరే కనిపించేవాళ్ళు ఇక్కడ రంగా గారు వెళ్ళిపోయేటప్పటికి అక్కడ నెహ్రూ గారే కాకుండా ఇంకా చాలామంది పెరిగిపోయారు రౌడీలు అసలు నెహ్రూ గారు కూడా రౌడీ అంటే నేను ఒప్పుకోనండి నన్ను కూడా నేను రౌడీ అంటే ఒప్పుకోను రౌడీ అంటే ఏంటి తాగి తందనాలు ఆడి ఆడపిల్లలు నడిపిస్తూ రోడ్ల మీద పడి ఏదో గొడవ చేస్తున్నాడు వాడు రౌడీ కానీ వాడికి బ్యామర్స్ కూడా అంటారు కదండి ఏం సార్ వాడిని బ్యామర్స్ అంటారు అయినా కానీ వాళ్ళ మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉంటారు మేము రౌడీలు కాదు కదండి మా మీద రౌడీ షీట్లు ఉన్నాయి కదా సార్ మీ మీద రౌడీ షీట్ అదే ఇది అన్యాయం అది నా మీద కానీ నెహ్రూ గారి మీద కానీ అట్లానే ఇంకా కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల మీద కానీ అట్లానే మా కమ్యూనిస్టుల మీద ఎక్కువ మంది మీద రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేశారు తప్ప వాళ్ళు ఎందుకంటే మేము న్యాయం కోసం పోరాడతాం కాబట్టి దాన్ని తప్పుగా భావించి వాళ్ళు రౌడీ షీట్లు కావాలని ఓపెన్ చేయడమే తప్ప మరి మేము మాత్రం రౌడీలు ఏం కాదండి ఓకే రంగా గారు వచ
కంట్రోల్ ఉండేది సార్ ఇద్దరు కాకుండా ఒకళ్ళు అయ్యేటప్పటికి కంట్రోల్ తప్పింది సార్ అక్కడ కంట్రోల్ తప్పి పెరిగింది ఈ రోజున అంత రౌడీజం ఇది ఏం లేదు సార్ విజయవాడ టౌన్లో కానీ కృష్ణా జిల్లాలో లెవెల్లో చూసుకున్నా కానీ అంటే క్రమేపీ తగ్గింది అంటారా చాలా తగ్గింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పూర్తిగా రౌడీ కారణం ఏమనుకోవచ్చు అంటే సామాజిక పరిస్థితుల లేదా ఆర్థిక పరిస్థితుల కాదు సార్ వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అయిపోవటం రౌడీలు అంతా ముసలి వాళ్ళు అయిపోవటం తర్వాత మరి వాళ్ళ వంశపారంగా రాలేదా లేదా కొత్త రౌడీ ఎక్కడ సార్ మన రంగయ్య గారి బాబు ఉన్నాడంటే కాసేపు ఆ పార్టీలు అంటారు కాసేపు ఈ పార్టీలు అంటారు కాసేపు ఇదే ఇదే చెప్తుంటారు మొన్న తెలు తెలుగుదేశంలో మళ్ళీ రంగయ్య గారి ఫ్యామిలీ నుంచి కాకపోయినా ఇంకా చాలా మంది బెజవాడలో అనగానే అది రౌడీ అనగానే అదొక పెద్ద బెంచ్ మార్క్ అనుకుంటూ కాల్ రెగ్యులర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి లేదు సార్ అది లేదు సార్ అనుకోవటం తప్ప సార్ అంటే పోలీసుల యొక్క ప్రభావం కేసుల యొక్క తీవ్రత ఉంచా పోలీసులు కూడా కొంచెం ఎగస్టాల్ కొన్నిసార్లు చేస్తున్నారండి కొన్ని ఎగస్టాల్ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తారు ఒక చెప్పండి ఒకటి ఇప్పుడు బుడ్డ సెంటర్ ఎన్కౌంటర్ ఉందండి రెండు వేల మూడులో రెండు వేల రెండులో జరిగింది అది చేయాల్సిందే చేశారు ఎందుకంటే ఈడుపుగడ సత్యం అనే అతన్ని ఆ ముందు రోజున చంపారు అనవసరం అతను ఎవరు జోలికి వెళ్ళేవాడు కాదు చాలా సోమ్యుడు అతను చంపాడని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేశారు అతన్ని అంటే ఎన్కౌంటర్ చేయడం తప్పంటారా పోలీస్ స్టేషన్లో చేయడం తప్పంటారా పోలీసు ఆ విధంగా చేయడం కాదు తప్పంటున్నారు శిక్ష వేయించండి శిక్ష వేయించవచ్చు తప్పలేదు శిక్ష లేపించాలి అంతేగాని పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ రివాల్వర్ లాక్కుంటే మరి ఏం చేయాలండి అలా చెప్పారండి వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో రివాల్వర్ లాక్కునే స్టేజీకి వస్తుంది అందులో సురేంద్ర బాబు గారి పరిపాలన ఆ రోజుల్లో రెండు వేల రెండు మూడులో ఆయన పరిపాలన ఏమెందుకు ఉండేదండి చాలా మంచి ఆఫీసర్ అండి వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్ నేను అనుకున్నాను ఈ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగస్తులు లీజ్కి అద్దెలకి ఇస్తే అద్దెలు కట్టకుండా కోర్టులకు వేసి నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నట్టు ఉంటే వాటికి అన్నిటి కూడా ఖాళీ చేయించవచ్చు ఈయన ద్వారా సురేంద్రబాబు గారిని మనం ఉపయోగించవచ్చు మన కమ్యూనిస్ట్ భావాలు లాగా ఉన్నాయని కూడా అనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఆయనతో కలుద్దామని ఎంత ప్రయత్నించినా నన్ను నన్ను దూరంగా ఉంచడం ఇంకా పైన నా మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయడం అట్లానే బుడ్డ చందన్ కేసులో లాయర్స్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే దాని మీద ఆయనకి వారంట్ ఇస్తే అది ఏదో కోకండ సచి ఇప్పించాడు అని చెప్పేసి నా మీద ఇది అవటం దానివల్ల కమ్మ ఆరోగ్యంలో ఉన్నటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్లో కొంచెం నా మీద కానీ బెజవాడ కమిషనర్గా సురేంద్ర బాబు గారు వచ్చినప్పుడు సార్ మా కులపోడు వచ్చాడు అంటూ చాలామంది సార్ కొంచెం కాలర్ ఎగిరేశారు తర్వాత వర్గానికి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తూ కానీ ఆయన్ని ఏ వర్గానికి కూడా దగ్గర కాకుండా సరి సమానంగా పరిపాలన చేశారు అవునండి దాంతో మీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మీ సామాజిక వర్గం కూడా ఆయన్ని వ్యతిరేకించింది కదా నా కులం లేదండి మీకు లేదు కానీ మీ సామాజిక వర్గం ఆయన్ని పక్క పెట్టింది కదా పక్కన పెట్టడం అంటే ఆయన ప్యాకెట్ బంద్ చేయించారు మరి చేయాలి కదా ఆయన డ్యూటీ ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేయాలంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ ప్యాకెట్ కొడకూడదు అనేది ఎక్కడా లేదండి మన విజయవాడలోనే ఫస్ట్ వచ్చింది సురేంద్రబాబు గారు వచ్చిన తర్వాత ప్యాకెట్లు అన్నీ బంద్ చేశారు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో ఎప్పుడు చూసుకున్నా సరే ప్యాకెట్ బంద్ చేయడం అనేది ఎక్కడా లేదండి అంటే బెజవాడ అనగానే ఒక ప్యాకెట్ ఒక రౌడీజం తర్వాత మట్క లేదు లిక్కర్ దంద రకరకాలు అన్నీ కూడా సామాజికంగా ఇబ్బంది అవుతున్నాయి పేద వర్గాల మీద పడుతుంది అనే కోణంలో ఆయన దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు లేదు సార్ అది అట్లా కదా ఆయన ఉద్దేశం అంతా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందరు భయపడాలి కంట్రోల్ అవ్వాలి దానికి ఎవరిని పెద్దవాళ్ళని ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నన్ను కూడా ఒకసారి అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేశారు వన్ వీక్ టెన్ డేస్లోనే కోర్టులోనే స్క్రాచ్ చేసేసింది చె కింద కోర్టులో అంటే మీరు ఆయన డైరెక్ట్ ఫేస్ చేశారా ఎప్పుడైనా చేశాను చాలాసార్లు మా మీద బైండోర్ కేసులు పెట్టేవాళ్ళు అంటే ఆయన ఎప్పుడైనా మాట్లాడటం విన్నారా నా మీద నాకు మీద నాకు ఎప్పుడు వార్నింగ్ ఇవ్వలేదండి బైండోర్ కేసు పెట్టినప్పుడల్లా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం మేము అడిగా నేను ఒకరోజు సార్ బైండోర్ కేసు పెడితే మా అన్నయ్యలు కూడా తిరిగారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో బైండోర్ కేసుల్లో మేము కూడా తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా కానీ అప్పట్లో మ్యాజిస్ట్రేట్ దగ్గర కాకుండా ఈ తహసీల్దార్ దగ్గర ఉండేదండి ఎంఆర్ఓ ఎంఆర్ఓ నూజువీడులో ఉంటే నూజువీడు నందిగా ఉంటే నందిగా తిప్పేవాళ్ళండి మేము చిన్నప్పుడు అట్లా కాకుండా మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉంచుతున్నారు ఓకే ఉంచండి ఐదు గంటల కల్లా మీరు వాయిదా వేయాలండి కానీ మీరు వాయిదా వేయట్లేదు అది కాకుండా సంవత్సరం అవుతుంది బైండోర్ కేసు అంటే ఆరు నెలల్లోనే తీసేయాలి లేదు ఆరు నెలల లోపు ఇద్దరికి ఉభయలు కనుక గొడవలు ఏమైనా జరిగితే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి అట్లాంటిది మాకు మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏం గొడవలు లేవు ఒల్లూరు అశోక్ అని కంపెనీ అని మాకండి
ఆ రోజు నైట్ ఏం సచిన్ గారు వాళ్ళు ఫోన్లు పోలీసు వాళ్ళు పాపం వాళ్ళంతా నా మన మనుషులే కదా ఆయన ఒక్కడే కానీ అందరూ మన వాళ్ళే ఎప్పుడు వెళ్ళారా మీరు మీది మాది తనాలి అనుకుంటే నేను వెళ్ళలేదు సార్ కొంతమంది వెళ్ళారు వెళ్ళిన వాళ్ళని తిట్టి పంపించాడు ఆయన బయటికి మీది మాది తనాలి అని వెళ్ళకూడదు సార్ ఎందుకంటే ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన చక్కగా పరిపాలించమని చెప్పేసి సలహాలు ఇవ్వచ్చు తప్పు లేదు కానీ నాది నిమ్మగడ్డ అని చెప్పి పరిమాలు చెప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా తిట్టులు దీన్ని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఓకే సార్ పోలీస్ సురేంద్రబాబు గురించి ఎపిసోడ్ పక్కన పెడదాం సార్ ఫస్ట్ కేసు ఇందిరాగాంధీ గారి ఇష్యూ అయినా తర్వాత మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఎక్కడ నా మీద తర్వాత కాటగాడ్ బాబు వెంకటనారాయణ గారిని చంపారండి ఆ వెంకటనారాయణ గారిని చంపిన వాళ్ళు ఈయన కొంతమందిని మర్డర్ చేయించాడు కాటగాడ్ బాబు వాళ్ళు బాబు మీద అటాక్ చేశారు ఈ వాళ్ళు బాబు మీద అటాక్ చేస్తే ఇప్పుడు సురేంద్ర బాబు గారి దగ్గర నుంచి పోలీసు కొంచెం మనకి యాంటీ అయింది కదండి ఆ తర్వాత ఆ కేసులో కూడా నన్ను ఇరికిచ్చారు అట్లా మీ నెంబర్ ఎంత అండి సార్ అందులో మీ నెంబర్ ఎంత నాకు ఐడియా లేదు గుర్తులేదు సార్ చాలా అవుతుంది అందులో కూడా నన్ను ఇరికిచ్చారు అట్లా ఆ విధమైన ఇరికించుకుంటూ రాటాలే తప్పండి నేను ఎక్కడ మటర్లు చేయించడం ఇట్లాంటి ఎక్కడ నేను ఎక్కడ చేయలేదండి మీరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నారా లేదండి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నారు అండి మటర్లు చేస్తే వస్తే అండి మనిషిని మార్చడం కోసం ప్రయత్నించాలి నిజమండి అంతే నా పద్ధతి అది నా నా దొడ్లో ఇవాళ కూడా కోగండి సత్యం దొడ్లో ప్ర ఎటువంటి పంచాయతీ అయినా సరే పోలీస్ ఆఫీసర్లు కానీ జడ్జెస్ కానీ ఎటువంటివి కూడా చాలా వస్తుంటాయండి అన్ని చేస్తుంటా నేను ఎవరి దగ్గర పైసలు తీసుకొని అమ్మవారి సాక్షిగా నేను అమ్మవారి భక్తుని అండి నేను అట్లా న్యాయంగా చేస్తాను కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ తిరిగి అన్నిసార్లు తిరిగి ఎక్కడ అవన పంచాయతీలు కూడా నా దగ్గరికి వస్తాయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వస్తే తప్పనిసరిగా న్యాయం జరుగుద్ది అనే ఉద్దేశం అండి మొన్న విజయవాడలో జరిగినటువంటి ఇది కూడా నా దగ్గరికి వస్తే నేను సెటిల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో చంపేస్తే దాంట్లో కూడా వచ్చే ముందు అంటే కోగుంటి సత్యం గారి నేర కథా చిత్రం గురించి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం అండి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఐరన్ బిజినెస్ చేసుకుంటూ అవును సార్ కమ్యూనిస్ట్ భావాలతో రాజకీయ నాయకుడిగా అప్పుడప్పుడు ఎదుగుతున్న మీకు పెద్ద ఊహించిన దెబ్బ ఎప్పుడు తగ్గిందండి అసలు నాకు ఎప్పుడు ఊహించిన దెబ్బ ఏం తగ్గలేదు సార్ నాకు కమ్యూనిస్టుల దెబ్బ అనేది అనుకోము సార్ మేము ప్రతిదీ కూడా ఈ జీవితంలో వస్తుంటే అయ్యే తొలగిపోతుంటే అని చెప్పేసి ముందుకు వెళ్తుంటాం కదా అండి మాకు ఎక్కడ ఊహించిన దెబ్బ అనేది ఎక్కడ తగ్గలేదు సార్ ఓకే ఊహించిన దెబ్బ మీకు తగ్గలేకపోయినా మీరు మీ ప్రత్యేక ఊహించిన స్టాక్ ఏమైనా ఇచ్చారా లేదు మాకు ప్రత్యేకలు ఎవరున్నారండి కాదు సార్ మా ప్రత్యేకలు ఎవరున్నారు అందరూ మన వాళ్ళే ఇప్పుడు నెహ్రూ గారు ఉన్నా నెహ్రూ గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడిని రంగా గారు బావగారు అని అన్నా రంగా గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడిని నాకు ఇద్దరు ఒకటే అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా ఈ బాబు లైన్లో రాలేదనే బాధ లేదు అని మీరంటున్నారు సార్ కానీ మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్లో మీ చేతిలో డిసీజ్ చనిపోయిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా మీకు ప్రత్యేక భావించాలి అదే అదే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఈ కట్టగట్ట బాబు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నయ్య చంపారు కాబట్టి ఆయన వాళ్ళని చంపాడు వాళ్ళు ఈయన మీద అటాక్ చేస్తే సురేంద్ర బాబు గారు షాక్ ఉంది కదండి మా మీద పడి ఆ స్కో ఆ షాక్ తోటి మనల్ని ఇరికించడం తప్పండి కేసుల్లో ఎందుకండి బెజవాళ్ళు ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉంటుంటే కేవలం కాట్రగడ్డ కోగుంటి సత్యం గారి మీద ఎందుకు పోలీసు అంత ఫోకస్ చేయాలి అంటే నేను చేసే పంచాయతీలు అన్నీ ఆనెస్ట్గా చేస్తారు కదండి అదే రౌడీలు చేస్తే పంచాయతీలు పంచాయతీలో దాంట్లో పర్సంటేజ్లు తీసుకుంటారు కొంతమంది రిజిస్టార్ని పిలిపించేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అమ్మవారి సాక్షి కాదండి రిజిస్టార్ని పిలిపించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని రౌడీలు కూడా ఉన్నారు విజయవాడలో వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం మనం అంటే మరి ఈర్ష ఉంటుంది కదండి వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే డబ్బులు వాళ్ళకి ఈర్ష ఉంటుంది కానీ పోలీసులకు ఎందుకు ఉంటుంది పోలీసు సురేంద్ర బాబు గారిని సురేంద్ర బాబు గారు తర్వాత నేను మాట్లాడతాను అయినా సరే ఐపీఎస్ ఐపీఎస్లు అందరూ ఒకటే కదండి ఐపీఎస్లు అందరూ ఆ ఉద్దేశం తోటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాల్సిందే తప్ప కింద పోలీసు వారు కానీ బెజవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో కోట్లాది రూపాయలు విలువైన స్థలం కనపడితే సార్ కోగొండ సత్యం గారు కనపడితే అది సార్ మీ పాకెట్లో రావాల్సిందే అటుగా దాక్మెంట్ నేను ఎక్కడన్నా అలాంటిది ఏదన్నా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నట్టుంటే మీరు ఈ మీరు విజయవాడలో కూడా మన ఐడ్రీమ్ ద్వారా మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి నేను మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఫోన్ చేయండి నేను ఆ సైట్ దగ్గరకు వస్తాను ఈ సైట్ ఎక్కడది మీరు అని చెప్పి మీరు అడగండి దానికి సంబంధాన్ని నేను చెప్తాను అంతేకాదు తప్ప మీ పేరు ఉండకపోవచ్చు కానీ లేదండి నేను నా పేరు మీద ఉంచుకుంటాను ఏదైనా ఏది కొన్న మా ఫ్యామిలీ పేరు మీద మా పేరు మీద పెట్టుకుంటాం అండి కస్టమర్ సంపాదించినప్పుడు కొనుక్కున్నప్పుడు ఎవరి పేరు మీద పెట్టాల్సింది రాజకీయ
లేదు గోవగంటి సత్యం గారు దొడ్లో సెటిల్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే భయపడతారు ఒకసారి ఆయన గట్టిగా మాట్లాడితే అవతల ప్యాంట్ తడుస్తుంటుంది అంటారు వాస్తవం కరెక్ట్ కాదు నేను ఒప్పిస్తా ఇద్దరు ఒప్పించడం అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయండి నయాన భయాన నయాన ఒప్పిస్తాను భయాన ఒప్పిస్తే మరి ఎందుకు టాయిలెట్ వాళ్ళు భయాన ఒప్పిస్తే వెళ్ళి ఎక్కడైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు కదా మన మీద ఏ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదే ఉంది నా దగ్గర పంచాయతీ దగ్గర నా దగ్గర కాదు మా అన్నదమ్ముల దగ్గర డెబ్బై ఏళ్ళ మట్టి చేస్తున్నా ఈ రోజు వరకు మా మీద పలానా పంచాయతీ సత్యం గారు బలం దాన్ని చేయించాడు అని చెప్పేసి ఎక్కడ మా మీద ఎక్కడ కంప్లైంట్ పేదవాళ్ళ కోసం నిరంతరం పోరాడతానంటారు పేదవాళ్ళకి కష్టం చూశారు వాళ్ళ మీద చెరుకు అమ్మారు కాబట్టి ఆర్సీ కూడా తీయించారు సార్ కానీ బెజవాడలో కాల్ మనీ వ్యాపారం మరి మరి మీరు ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టలేదు అంటే కాల్ మనీ వ్యాపారం అనేది ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తీసుకుంటారు సార్ అది కూడా పేదవాడిని రక్తం పీల్చారు కదండి పీల్చారు అందులో మీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చి 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 లేదు సార్ మా వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేసి వాళ్ళని నిజంగా మీరు చేసి ఉంటే ఇంకా మంచి పేరు వచ్చేది కదా లేదు సార్ వాళ్ళు ఇష్టపడి వాళ్ళ మీద అలాగే డబ్బులు తీసుకున్నారు ఆ కాల్ మనీకి దానికి ఒప్పించాలి ఈ పోలీసు వారు కూడా దాన్ని ఒప్పించాలి కానీ దాన్ని అల్లరాలు చేసి పోలీసు వాళ్ళు చేయలేదు ఫెయిలియర్ అనుకుంటాం ఎవరు రాలేదు నా దగ్గరికి వస్తే నేను మాట్లాడాను ఎవరు పా కాల్ మనీలో చనపాటి శ్రీనివాస్ గారు అట్లా దొడపనేని కృష్ణ గారు ఆ మేనల్లుడు అంతా మనకు తెలిసిన కుర్రాళ్ళు వీళ్ళందరూ నేను మాట్లాడేవాడిని కానీ నా దగ్గర మాత్రం ఎవరు రాలేదండి అట్లా డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు అసలు కాల్ మనీ ర్యాకెట్ అనేది అక్కడ జరగలేదండి ఒక విధంగా చెప్పాలండి వాళ్ళు ఫోర్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారండి టూ 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 ఫోర్ రూపీస్ తీసుకున్నారు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు ఆ ఇల్లు నేను ఖాళీ చేయను అన్నారు ఇల్లు ఎందుకంటే చిన్నపాటి శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి సాయంత్రం అక్కడ కూర్చుంటుంటారు వీళ్ళందరూ డబ్బులు కూడా అక్కడ ఉంటుంటాయి కొంతమంది రిటైర్ అయిన ఆఫీసర్ల డబ్బులు కూడా అందులో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఫైనాన్స్ అక్కడ తిప్పుతుంటారు ఇల్లు ఖాళీ చేయలేదు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఆ ఇల్లు ఒక ఏసీపీకి సంబంధించిన చుట్టాలు బంధువులు ఇక కాల్ మనీ అని చెప్పేసి అలా 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 లాగారు మరి ఆ కాల్ మనీ కేసు ఇప్పటి వరకు ఏమైందండి ఏం చేశారు ఈ పోలీసు వారు దాన్ని ఏదో ఒకటి పరిష్కరించాలి కదా వాళ్ళకి శిక్షలు పడాలి కదా ఇప్పటి వరకు ఏం చేశారు అసలు ఆ కేసు దాని మీద సిట్ ఏదో పెట్టినట్టున్నారు కదా ఏ సార్ సిట్ పెట్టినట్టున్నారు కదా ఏదో ఏదో చేశారు మొత్తం మీద ఏం చేశారు అసలు ఇవాళ వారికి అది కేవలం అది ఖాళీ చేయలేదని చెప్పేసి కాల్ మనీ అనే ర్యాకెట్ అని చెప్పేసి అందులో మన మీడియా కూడా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్స్ట్రా చేయటం దానివల్ల తప్పండి వాళ్ళు ఇష్టమే తీసుకున్నారు దానికి న్యాయంగా వాళ్ళు కట్టలేని వాళ్ళు ఉంటే తగ్గించాల్సిందే తగ్గించమని చెప్పాల్సిందే తగ్గించాల్సిందే వాళ్ళు సార్ మీరు పంతొమ్మిది ఎనభై నుండి ఆ బెజవాడ రాజకీయాలు బెజవాడ రోడ్ ఈజంలో అలా తిరుగుతున్నారు రెండు చూస్తున్నారు డెబ్బై నుంచి డెబ్బై అరవై ఏడు నుంచి చూస్తున్నాం మీకు కరెక్ట్ సరైన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరండి సురేంద్రబాబు గారు కాకుండా ఎదురయ్యాడు లేదు సార్ ఎవరు లేదు సార్ అందరూ సార్ అందరు మంచి వాళ్ళు అందరు మంచి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అంటే ఈయన మంచి వాడే కాబట్టి ఆయన ఆయన మనం ఉండాలంటే అంటే పెద్దవాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి అరెస్ట్ చేస్తే టౌన్ అంతా కంట్రోల్ అయిపోద్ది అనుకుంటాడు కాదండి అలా కంట్రోల్ అవ్వదు న్యాయంగా పోవాలి న్యాయంగా పోతే అదే కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే సురేంద్ర బాబు గారు ఆ ర్యాంక్ ఆ స్టెప్ తీసుకోబట్టి మీకు తీసుకోబట్టి మనకి ఇంకొంచెం పెరిగిందండి ఓకే ఒక మంచి కమిషనర్ ఎవరండి బెజవాడలో కరెక్ట్ సరైన కమిషనర్ రా వచ్చాడరా అని అనుకోవడానికి అసలు విజయవాడ టౌన్కి వచ్చిన కమిషనర్లు అందరు కూడా చాలా చక్కగా పరిపాలించారండి సురేంద్ర బాబు గారు కూడా ఏదో ఎన్కౌంటర్ చేశారు తప్ప ఆయన కూడా చాలా చక్కగా పరిపాలించారు అయితే కమ్మారి గ్యాంటీ అయ్యారు వాళ్ళ కులానికే వాళ్ళ గ్యాంటీ అయ్యారు ఆయన ఎందుకంటే కేవలం ప్యాకెట్ ఆఫ్ చేయించారు అనే ఉద్దేశంతో యాంటీ అయ్యారు అది మళ్ళీ రన్ చేయాలంటే కమ్మారి వల్ల కానిది ఏమి లేదు ఆ కృష్ణా జిల్లాలో అట్లాంటిది వాళ్ళ వల్ల కాల చంద్రబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి ఎట్లయినా సరే ఒక్క క్లబ్ అన్న తెరిపించాలని చెప్పి ఎంతో ప్రయత్నించారు అది దాని ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఏంటంటే అదొక టైప్ అంతే అదే విధంగా పెడతాం అండి సార్ మీ విషయం కొద్దాం అండి సార్ మీ నేర చరిత్రంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అన్ని దొమ్మి కేసులు త్రీ నాట్ సెవెన్లు అవే ఉండి ఉంటాయి మీ దొమ్మి కేసులు ఏం లేవు సార్ త్రీ నాట్ సెవెన్ త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ టూ ఫస్ట్ త్రీ నాట్ టూ ఎక్కడ ఫస్ట్ త్రీ నాట్ టూ ఒక బిషప్ని ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి కారులో వస్తుంటే గన్నవరం నుంచి వస్తుంటే కేసరపల్లి దగ్గర లారీ అడ్డం పెట్టేసేసి పెట్రోల్ బస్ కాల్ చేశాడండి భగవాన్ దాస్ అని చెప్పేసేసి ఒక అతను కాల్ చేస్తే బిషప్ భార్య అక్కడే చనిపోయింది బిషప్ గారు తర్వాత
నన్ను నా పేరు పెట్టారు నా పేరే కాకుండా ఇంకా ఒక పద్దెనిమిది మంది పేర్లు పెట్టాడు పెట్టి ఆ కేసులో పెట్టారు పెడితే అది సిబిసిఐడి కేసారు సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీలో వాస్తవంగా నలుగురు చనిపోయిన ఆనందరావు సామ్యాలి అంటే బిషప్ గారి భార్య బిషప్ వాళ్ళ తాలూకా బంధువులే అని చెప్పేసి కూడా కోర్టులో నిరూపించారు అందుకని వాళ్ళ వరకు అరెస్ట్ అయ్యారు మమ్మల్ని అందరూ కూడా తీసేయడం జరిగింది అండి ఫస్ట్ కేసు అదండి ఎందుకు పెట్టారండి ఇక్కడ అదే సార్ రాజకీయం రాజకీయం కాదు సార్ ఆ నలుగురు నాతో తిరుగుతారండి ఆ నలుగురు నాతో తిరిగినంత మాత్రం ఆ నలుగురు వెళ్ళి ఆయన చంపినంత మాత్రం నేను భగవాన్ దాసిని చంపితే నాకు వచ్చేది ఏంటండి నాకే రాదు కదండి అది ఓకే రెండవది మర్డర్ అండి రెండోది ఉంటాయండి మొత్తం మీ మీద అబ్బే ఏముండదు సార్ ఇలా చెప్పుకుంటుంటారు పోలీస్ వారు మన మీడియా వారు ఆ తర్వాత రెండోది కాటగట్ బాబు బాబుతో వచ్చినప్పటికి ఎవరు వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని చంపిన వాళ్ళని చాలామంది చంపాడు వాళ్ళ పగస్సులు ఎవరో కానీ ఎవరో కాదు సెంతనోను వాళ్ళు కొంతమంది కలిసి అటాక్ చేశారు ఆ త్రీనాట్ సెవెన్ దాంట్లో కూడా సురేంద్రబాబు గారు పుణ్యం అంటే నన్ను పెట్టారు ఆ తర్వాత రౌడీ షీట్ అయిందండి ఆ కేసు కొట్టేశారండి రైట్ రెండు మూడోది మూడోది గుర్తు రావట్లేదు సార్ గుర్తు రావట్లేదు ఏం లేదు అసలు ఏమని చెప్పండి నేను అయితే నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జరిగింది కదండి హైదరాబాద్లో రామ్ ప్రసాద్ ఇందా మీరు కూడా అన్నారు రామ్ ప్రసాద్ గారికి ముందు రామ్ ప్రసాద్ తర్వాత రాహుల్ అని ఒక కేసు ఉంటారు రామ్ ప్రసాద్ తర్వాత అండి అది దాని చెప్తానండి రామ్ ప్రసాద్ అనే అతను నాకు అంటే హైదరాబాద్ వరకు రా రామ్ ప్రసాద్ గారు మర్డర్ కేసు కాకముర్ వరకు కోగొండి సత్యం గారు విజయవాడ వరకు పరిమితం అవును సార్ అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ రావడం చిన్న చిన్న సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటూ కాము గెలి అసలు కాదండి హైదరాబాద్ ఎక్కడ సెటిల్మెంట్ రామ్ ప్రసాద్ హత్యలోనే హైదరాబాద్ పోలీస్ రికార్డులు మీ పేరు వచ్చింది అదే అండి అదే రామ్ ప్రసాద్ అనే అతను బోండా ఉమా అనే అతను నా ఫ్యాక్టరీలో పార్ట్నర్గా ఉండేవాడండి ఎమ్మెల్యే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారికి వెళ్ళక ముందు బోండా ఉమాగా మీరు పార్ట్నర్స్ కదా మరి మీ ఇద్దరు మంది ఎందుకు మా ఇద్దరు మధ్య ఏం తేడా రాలేదండి బోండా ఉమా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే కమ్మారు అమ్మాయిని వాళ్ళు చేయనంటే పెళ్లి చేసిన అంటే నేను దగ్గరుండి ఆయన తిరుపతిలో ఉండేవాడండి తిరుపతి నుంచి తీసుకొచ్చి దగ్గరుండి పెళ్లి చేసి నేను ఫ్యాక్టరీ పెట్టి ఫ్యాక్టరీలో వాటా ఇచ్చి ఆ ఫ్యాక్టరీలో చేశాడు ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత నేను వేరే నేను రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఓకే అని చెప్పి పంపించాము ఎమ్మెల్యేని చేసాం ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ రామ్ ప్రసాద్ ఈ రామ్ ప్రసాద్ బ్రహ్మమర్దిని వాళ్ళని దీంట్లో ఆయన షేరు వీళ్ళకి అమ్మేసి వెళ్ళాడు ఓకే అది అమ్మేసి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు రెండు వేల పదమూడులో మాకు అమ్మేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ బ్రహ్మమర్ది రా భార్య వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఏదో తీసుకొని ఇది చేశారండి ఆ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఏదో గొడవలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ మామూలుగా ఈ హైదరాబాద్లో మా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా ఉండదండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఓయే వంద రూపాయలు ఇచ్చే చంపేసే వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు అలాగా ఏదో తేడాలు ఉండి ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ ఎవరో చంపారు దానికి సత్యం గారి దగ్గర నుంచి మానేసి వచ్చాడు ఇతను అందుకని సత్యం గారే చంపించాడు అని చెప్పేసి ఉద్దేశం తోటి వీళ్ళు నన్ను కూడా కలిపి ఇంకా కొంతమందిని కలిపి ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళని కూడా కలిపి నా మీద కేసు పెట్టారు దానిలో కూడా ప్రభావం సురేంద్రబాబు గారిది అలానే కేవీ రామారావు అని ఒక సీఏ ఉండేవాడు అండి సురేంద్రబాబు గారు బూట్లు నాకేవాడు ఆ వాతంది కూడా పాత్ర ఉండేటప్పుడు సురేంద్రబాబు గారు లేరు కదండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సంబంధం కదా ఏం సార్ ఎక్కడో సార్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మొన్న రిటైర్ అయ్యారు వారు అవును అప్పుడు వరకు ఉన్నారు కదా అలానే కేవీ రామారావు అంటే తెలంగాణ కేశారు ఆయన ఆయన ఒక అర్సల్ ఎస్పీ అయ్యాడు ఆయన ప్రభావం ఉండొచ్చు పోలీసు వారు కదండి ఆయన ప్రభావం ఉండొచ్చు అందులో ఒక ఆయన సార్ పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తేనే హత్య చేశానంటూ ఒక మీడియాలో కూడా చెప్పాడు ఇక వాస్తవం అంటారా వాస్తవం కాదండి అది అది ఏదో హెచ్చులకి పెరగడానికి ఇందా మీరు అన్నారు సరే పంచాయతీలు చేసుకోవడానికి కోసం చాలామంది పెరిగిపోయారు విజయవాడలో ఒకప్పుడు ఆ విధంగా పెరగడం కోసం అలా ఎవడన్నా చెప్పుకున్నాడేమో కానండి అది ఏం కరెక్ట్ కాదండి అది ఎందుకంటే నాకు ఎవడన్నా ఏదో చేయాలంటే నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిలేదండి నేను చేసి రమ్మంటే చేసి వస్తారు కానీ చేయటం కరెక్ట్ కాదు చేసి రమ్మంటే వస్తారా చేసి రమ్మంటే చేసి వస్తారు కానీ చేయటం కాదండి మార్చడం మనిషిని మార్చడం నా ఉద్దేశం అండి మరి రామ్ ప్రసాద్ గారి విభేదాల్లో మీరు ఎప్పుడు ఆయనకి మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు రామ్ ప్రసాద్ మాకు గొడవే లేదు కదండి అసలు అసలు అతనికి మాకు గొడవే లేదు అట్లా బోండా ఉమా మహేశ్వర్ గారు కూడా మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు రామ్ ప్రసాద్ మర్డర్ దాంట్లో కూడా అసలు బోన మాకు కూడా వాళ్ళకి గొడవ లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా గొడవలు లేవు అని చెప్పేసి క్లియర్గా అసలు బొండా ఉమా మహేశ్వర్ గారికి మనకి తేడా ఎక్కడ వచ్చిందంటే రెండు వేల పదహారులో అరవై మూడు అడుగులు వినాయకుడిని పెట్టాను న
దిగొస్తా దిగొస్తా అని చెప్పేసి అప్పటికి బోండా ఉమాకి మాకు కొంచెం తేడా వచ్చిందండి తేడా అంటే ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు కదండి ఎమ్మెల్యే అయిన లెవెల్ చూపిద్దామని మా దగ్గర చూశాడు అట్లా కాదు నా కుర్రాడు అతను నేను పెళ్లి చేశాను ఫస్ట్ రెండు లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ తీసుకెళ్ళి పెళ్లి కూతురికి ఇచ్చి వచ్చింది మీ చేత్తో మంచిదండి అంటే నా చేత్తో ఇచ్చారు నాలుగైదు రోజుల తర్వాత నాయన నాకు ఇచ్చారు అయినా సరే ఎమ్మెల్యే లెవెల్ పోయాడు నా దగ్గర ఎమ్మెల్యే లెవెల్ పోతే కుదరదు కదండి నా కుర్రాడు అతను నేను నా మనిషి నా బాహుమతి లాంటివాడు నా నా చెల్లి లాంటి అమ్మాయి అమ్మాయి అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను అక్కడ రెండు వేల పదహారులో బాబు సార్ ఇగో 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 కాదు సార్ అక్కడ రాజకీయ నాయకులు ఒక వినాయకుడిను ఒక బొమ్మ పెట్టాలంటే సందాలు వసూలు చేసుకోవాలి సందాలు వసూలు చేసుకొని జనం దగ్గర దండు కోవడం కోసమే ఈ బొండా ఉమా మహేశ్వర గారు చెప్తే చంద్రబాబు గారు రెండు వేల పదహారులో వినాయకుడి దగ్గర రాలేదండి సార్ పదిహేడు రాఘపతిరావు పేర్లే గణపతి స్వామి బ్రహ్మాండం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన దానికి మన హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్ కన్నా కూడా బాగా జరిగింది చాలా బాగా జరిగింది అనే ఉద్దేశంతో మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామండి పదిహేడులో డెబ్బై రెండు అడుగులు గణపతి స్వామిని పెట్టామండి పెట్టి వారం రోజుల్లో పండగ ఉంది అనగా ఈ కమిటీలో వైఎస్ఆర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి నేను ఫస్ట్సార్ చైర్మన్ నేను ఉన్నాను కదా బాగోదులని తొండే బనుమంతు గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన బాంబే డైంగ్ డీలరు సరే పెద్ద ఆయన ఆయన పెట్టండి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మనకి పదవులు ముఖ్యం కాదు పని ముఖ్యం పని అవటం ముఖ్యం బాగా జరగడం ముఖ్యం సత్యం గారి ఆధ్వర్యంలో అని చెప్పి అనిపించుకోవడం ముఖ్యం అట్లా అతన్ని చైర్మన్గా పెట్టానండి అతనికి ఆ వైసాస్లో రెండు గ్రూపులు అయ్యి ఒక గ్రూప్ వెళ్ళిపోయి ఉమా మహేశ్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఉమా మహేశ్వర్ చైర్మన్గా ఎన్నుకొని వచ్చేసేసి డెబ్బై రెండు అడుగులు వినాయకుడిని వారం రోజుల పండగ ఉందనంగా కబ్జా చేసేసి వెళ్ళిపోయాడండి అప్పుడు ఓ టీవీలో లైవ్ కూడా డైరెక్ట్ లైవ్ ఆయన ఇంటి కాడి నుంచి నేను వినాయకుడి దగ్గర నుంచి ఇచ్చామండి గంటసేపు లైవ్ ఆ సందర్భంలో నన్ను ఆ రోజు నైటు నిన్న నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తా రే పొద్దున్న నేను చంద్ర నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడండి మీరు ఇవాళ టీవీ నైన్ లైవ్ వేసుకొని చూసినా కానీ దాంట్లో క్లియర్గా అర్థం అవుద్ది అలా తెల్లారుపాటి కల్లా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నన్ను త్రీ నాట్ సెవెన్ అటెంప్ టు మర్డర్ కేసు పెట్టి నన్ను తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి వారు మీరు ఎవరి మీద మీరు అచ్చాయి అని చెప్పారు ఆ రెండు గ్రూపుల్లో ఒక గ్రూప్ ఉమా పక్కకు వెళ్ళారు కదండి వాళ్ళలో ఒక కుర్రాడు పేరు పెట్టి సమ్మోహర్ సాక్షిగా నేను ఆ కుర్రాడు నేను అనలేదు అసలు ఆ కుర్రాడికి ఫోన్ చేయలేదు ఆ కుర్రాడు ముట్టుకోలేదు గణపతి స్వామి వారి దగ్గర జరిగింది లైవ్ అయిపోయింది అయిపోగానే నేను మా థియేటర్కి వెళ్ళాను థియేటర్ దగ్గర నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను తప్ప నేను ఎవరు నేను చేయలేదు ఫోన్లో బెదిరిస్తే త్రీ నాట్ సౌండ్ పెట్టారా అది కూడా లేదండి అతనికి వైర్ వేసి బిగించి లాగే ఉంటాయండి కార్ ఆఫ్ చేసి సాంతేఫి కార్ మాది ఆఫ్ చేసి అతను స్కూటర్ గడ్డం పెట్టి లాగేసేసి చంపడానికి ప్రయత్నించామని చెప్పి పెట్టారు అది అమ్మవారి సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను అమ్మవారి చేశారని చేయించారని నేను చేశానండి మీరు చేయరు కదా జనరల్గా మీరు చేయిస్తారు కదా నేను చేయించనండి మార్పు మార్చడం కోసం ప్రయత్నిస్తా కాదండి మీరే అన్నారు కదా నేను చెప్తే పది మంది చేస్తారు చేస్తారు కానీ నేను చేయించను ఏం అందులో భయం ఇస్తే చెప్పారు లేదు లేదు సార్ లేదు అమ్మవారి మీద ఒట్టే నేను ఎందుకంటే నేను నమ్ముకున్న అమ్మవారు రైట్ ఆ కేసులు త్రీ నాట్ సెవెన్ త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టి తెల్లారుపాటికి వచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ కబ్జా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు సిగ్గు సేవ లేకుండా సిగ్గు ఉన్నాడైతే అక్కడ ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమే అండి అసలు ఇక్కడ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఉండి ఆఫ్టర్ ఒక ఎమ్మెల్యే వెళ్ళొద్దంటే ఆయన నియోజకవర్గం అయినంత మాత్రాన ఎవరి నియోజకవర్గం ఆయనకు నలభై వేల ఓట్లు వస్తే యువతలోడుకు ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లు వస్తాయి ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లోడు యాంటీ చేసుకుంటామా వెళ్ళాలి కదా సార్ రాజకీయ నగర్ అంటే రెండు పక్కల ఉండాలి అట్లాంటిది రాలేదంటే ఆఫ్టర్ ఒక ఎమ్మెల్యేని చూసుకొని రాకుండా కబ్జా చేసిన దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాడంటే దుర్మార్గంగా ఎంత దుర్మార్గం ఆలోచించండి చంద్రబాబు నాయుడు ఎటువంటి ఎన్ను పోటుదారుడు ఆలోచించండి మీరు మీకే మీకే అదేమంటే కాపులకి గొంతులు కోసాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి అన్న ఇదే చ ఇదే బోండామా మహేశ్వరరావు మరి ఆయన ముందు ఆయనకి ఎక్కువైపోయాడంటే మీరు ఆలోచించండి చంద్రబాబు నాయుడు నైజం ఎలాంటిది ఎందుకంటే నేను అంత దగ్గరగా ఎప్పుడు చూడాల రెండు వేల పదహారు నుంచి నేను చూశాను ఎందుకంటే తొంభై ఒకటి నుంచి తెలుసండి బాబు గారి దగ్గర మాకు ఎయిటీ టూ నుంచి ఎన్టీ రామారావుతో మేము ఉన్నా చంద్రబాబు గారి కొంచెం బాగుండేవాళ్ళం నైంటీ వన్ నుంచి రెండు వేల పదహారులో పదిహేడులో ఆయన నిజ స్వరం తెలిసిందంటారు తెలిసింది సార్ నాకు ఇక అక్కడి నుంచి అమ్మ బాబు అయిన ఎన్టీ రామారావు అని చెప్పాడంటే అసలు ఎన్టీ రామారావు చనిపోవడం కదే కదండి తొమ్మిది నెలలు చనిపోయాడు కదా తొమ్మిది
కేవలం చంపించాడని కదా చనిపోవడానికి కారణం చనిపోవడానికి కారణం సార్ చంపేశాడని కాదు చనిపోవడానికి కారణం చంపేసినట్టే కదండి అది అదే ఈ కుటుంబాన్ని అందరిని కలిపి రెచ్చగొట్టి ఆ లక్ష్మీ బారోజును పంపించింది ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడే కేవలం ఆ కుటుంబంలో గొడవలు తీసుకురావడం కోసం ఆ మోహన్ బాబు గారు అమాయకుడు పాప ఆయన ఆయన బోలాశంకరుడు మోహన్ బాబు గారు వాస్తవంగా నాకు బాగా తెలుసు అండి బాగా కుటుంబంతో ఆయన ద్వారా లక్ష్మీ భారత్ గారిని పంపించి ఆ కుటుంబంలో కలతలు తీసుకొచ్చి అలానే హరికృష్ణ గారికి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఇచ్చి ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆయన ఆయన మినిస్టర్ ఎమ్మెల్యే అవ్వకముందు మినిస్టర్ ఇచ్చారు ఏది ఆ చనిపోయినప్పుడు కలుపుకోవడం కోసం రామారావుని చంపేసినప్పుడు కలుపుకోవడం కోసం ఆరు నెలల తర్వాత మినిస్టర్ లేదు లేదండి తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఏమి లేకుండా చేశారు ఆయన్ని ఓకే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎపిసోడ్ పక్కన పెడితే సార్ అంటే అందులో చెప్తానివన్నీ కూడా నేను కాదన్ను అవును అనట్లేదు సార్ బొండ బొమ్మ గారి విభేదాలు మీకు వచ్చాయి సార్ మన రామ్ ప్రసాద్ గారు హత్యకు వెళ్దాం అంటే పోలీస్ రికార్డులో చంపిన వ్యక్తి సార్ రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి కోతవేటి దూరంలో పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ కోతవేటి దూరంలో సార్ ఎనిమిదిన్నర అప్పుడు చంపుతారు అటాక్ చేయడం కత్తులతో కారం చల్లి తర్వాత ఆయన చనిపోవడం జరిగింది మీరు ఆ టైంలో మీరు తిరుపతిలో ఉన్నారని ఆ టైంలో తిరుపతిలో ఇందులో తిరుపతిలో ఉన్నారు ఇందులో తిరుపతిలో ఉన్నారు కానీ ఆ సమయంలో ఆ స్పాట్లో లేరు లేదు సార్ కానీ మీరు ఏ టూగా మీరు ఉన్నారు అందులో సార్ సార్ ఏ వన్ నేను ఏ వన్ కింద ఏ వన్ సారీ ఏ వన్ ఏ వన్ వన్ ట్వంటీ బితో పాటు త్రీ నాట్ టూ కూడా పెట్టుంటున్నారు కుట్రా వన్ ట్వంటీ బి త్రీ నాట్ టూ అండి రెండు ఉన్నాయి కరెక్ట్ సార్ త్రీ నాట్ టూ అంటే మీరు స్పాట్లో లేకపోయినా కుట్ర పన్నారు అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎస్ సార్ మరి అది మీరు పోలీసు మీ మీద కుట్ర ఉందని పెడుతున్నారు సార్ మీరు అది మీరు బట్టీని మీరు అసలు నేను నాకు అవసరమే ఉందండి ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడులో నా దగ్గర నుంచి వచ్చాడు అతను అతనితో నాకు గొడవే ఉందండి అసలు అతని అతనికి నాకు అసలు ఏ గొడవ లేవు అది అంటే ఆ కేసు ఎక్కువ కోర్టులో ఉంది కాబట్టి మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు జడ్జిలో న్యాయస్థానం న్యాయస్థానం తీర్పు ఎలా ఉంటుందో తీర్పు ఎలా ఉంటుందో వాస్తవం న్యాయం ఏది జరుగుద్దు న్యాయం ఉందే జరుగుద్దు అనుకుంటున్నాను నేను కోర్టు మాత్రం నాకు న్యాయం ఉంది అనుకుంటున్నాను అండి ఓకే పంచాకోట రామ్ ప్రసాద్ మా మర్డర్ కేసులో సార్ హైదరాబాద్ పోలీసులో మీ పేరు వచ్చింది అవును సార్ ఇది అయిన తర్వాత విజయవాడలో రాహుల్ హత్యకి అదే సార్ నేను పంచాయతీలు చేస్తానని చెప్పాను సార్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది ఓ నలుగురు పెద్ద మంది పెద్ద మనుషులు కలిపి కూర్చొని పంచాయతీలు చేసింది కూడా జడ్జిమెంట్ కింద లెక్క అని చెప్పేసేసి ఆ ప్రకారంగానే దాదాపు తెచ్చి దాదాపు పదేళ్ళు అయిందండి పదేళ్ళ ముందు ఇచ్చింది ఎందుకంటే రచ్చబండ మీద జరిగిపోయాయి పంచాయతీలు వెనకటి రోజులు మన చిన్నప్పుడు కానీ ఈ రచ్చబండ మీద పంచాయతీలు పోయి కోర్టులు వెళ్ళిపోయి కోర్టుల్లో లక్షలాది కేసులు అలా ఉండిపోతున్నాయి కాబట్టి పల్లెటూరులో వాళ్ళు కానీ పెట్టాలలో వాళ్ళు కానీ నలుగురు కలిసి కూర్చొని సెటిల్మెంట్లు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత తర్వాత అంటే మేము అంతకుముందు నుంచి కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆ తర్వాత ఈ కేసుకు వచ్చేటప్పటికి రాహుల్ అనేవాడిది ఆ కురాడు అలానే విజయ్ అనేవాడు ఇద్దరు కలిసి పెట్టారండి ఇది దాంట్లో ఒక పంతొమ్మిది కోట్లు క్యాష్ ఒక ఆరు కోట్లు క్యాష్ ఒకటి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఇరవై కోట్లు బ్యాంకుల్లో తీసుకున్నారు ఇల్లు నలభై ఐదు కోట్లు ఆ ఫ్యాక్టరీ అయ్యేది ఇరవై కోట్లు కూడా అవదండి సార్ ఇద్దరు వచ్చారు నాగిరికి ఇద్దరు వస్తే కూర్చోబెట్టి బాబు నువ్వు ఇది పద్ధతి కదయ్యా నీ ఫ్యాక్టరీ ఎంత అవుతుందని నువ్వే చెప్తున్నావు కానీ నువ్వు పంతొమ్మిది కోట్లు ఒకటి తీసుకున్నావు అలానే పాపకు సీట్ ఇప్పిస్తానని ఎయిమ్స్లో సీట్ ఇప్పిస్తానని ఆరు కోట్లు తీసుకున్నావు మరి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఐదు బ్యాంకుల్లో తీసుకున్నావు తత్తిపా డబ్బా అంతా ఏం చేశామంటే ఆ పాడు చేశారండి నేను అది చేశాను ఇది చేశాను మా మేనగోళ్ళు పుట్టినరోజున ఒక హెలికాప్టర్ తీసుకొని సింగపూర్లో పైన హిమ తిరుగుతూ పైన చేశానండి అట్లా ఖర్చులు అని పెట్టేశాను నా దగ్గర ఏం లేవండి నేను ఫ్యాక్టరీ నాకు అసలు అవసరం లేదు నా షేర్ నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి సంతకాలు పెట్టేసేసి అతనికి ఇప్పించేసేసి ఇప్పిస్తానండి సరే ఆ కారు మా ఆఫీస్ దగ్గర ఉంది నేను తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేసి వస్తానని చెప్పేసి ఈ కోరాడ విజయ్ కుమార్ ఎక్కించుకొని వెళ్ళండి ఆ తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియదండి మరుసటి రోజు పొద్దున తొమ్మిది గంటలకు నాకు కడియాల బుచ్చిబాబు గారు ఫోన్ చేసి సత్యంగారి వీళ్ళు అన్నన్న మీరు ఏదో పంచాయతీ చేశారంట ఆ కుర్రాడు కనిపించలేదు ఒకసారి విజయ్ని అడగండి అన్నాడండి ఆయన అంటే నేను విజయ్కి ఫోన్ చేస్తే విజయ్ ఫోన్ ఎత్తలేదండి తర్వాత పది గంటలకి టీవీలో వచ్చిందండి డీవీ మేనర్ వెనకమాల కారులో వస్తే ఉందండి అమ్మవారి సాక్షిగా నేను చంపలేదండి నేను అసలు అక్కడికి వెళ్ళలేదండి చంపించారా లేదండి నాకు అసలు తెలియదండి అది వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళకి 
నడుస్తుంది ఇంక ఛానల్ ఏమంటాడు విజయ్ ఏమంటాడు అండి చంపాడు అంటాడు చంపలేదు అంటాడు ఆయన కానీ చనిపోయాడు అంటాడు ఆవేశం వచ్చేసి నాకు ఉద్రేగం వచ్చేసింది నా ఇన్ని కోట్లు నష్టపోతున్నాను అనేసి అందుకని చెప్పేసి ఇంకొంచెం తొందరపడ్డాను బాబాయ్ అని చెప్పి అన్నాడు కానీ మీకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అదే నేను చెప్పాను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మాకు ఎటువంటి లేదు ఇది లేదు అన్నీ ఏదైనా పంచాయతీ చేయగలిగాము ఇది లేనిపోయింది నన్ను ఇరికి ఇచ్చావంటారా బాబు నువ్వు అని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి ఆడితే మాట్లాడి కూడా మానేసా మనం మానేసా ఉండదు అంటే రాహుల్ హత్య తర్వాత సార్ కోగటి సత్యం గారు ఇంకో సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారా పెండింగ్లు ఉన్నాయి చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు ఈ సార్ ఈ సెటిల్మెంట్ ఏమి నడుస్తుంది ప్రజెంట్ నా దగ్గర పెండింగ్ ఉండవు సార్ అప్పటికి క్లియర్ ఏదైనా వస్తే పొద్దున సాయంత్రం లోపు సాయంత్రం లేదా రేపు వాళ్ళ తరఫున నుంచి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు తెచ్చుకోమంటాను వీళ్ళ తరఫు నుంచి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు తెచ్చుకోమంటాను వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సింది వీళ్ళతో మాట్లాడాల్సింది కూడా ఆయన ముందు వాళ్ళిద్దరు ముందే మాట్లాడతామండి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు వాళ్ళు పది మంది కలిపి ఏ నిర్ణయానికి వస్తారో ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఫైనల్ చేసేస్తాం కాబట్టి మా దగ్గర సెటిల్మెంట్ అయ్యి పెండింగ్ ఉండవండి రెండో రోజు కల్లా మూడో రోజు రాహుల్ రామ్ ప్రసాద్ కాకుండా పోలీసు రికార్డులు ఉన్నాయి సార్ రికార్డులు కానీ కూడా ఉన్నాయి కదా చాలా మీ మీద అసలు ఏం లేవు సార్ రికార్డులు లేవు ఉన్నాయి సార్ మా మీద నా మీద కేసులు నా మీద ఏం కేసులు రెండు కేసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి పోలీసు వారే మొన్న నాకు రామ్ ప్రసాద్ కేసులో బెయిల్ వచ్చేటప్పుడు ఫైల్ చేశారు సార్ అవి ప్రతిమ కేసులు అసలు ఏం లేవు అన్నీ కొట్టేశారు కొన్ని ఫాల్స్ కేసులు కింద తీసారు ఏడు కేసులు ఎనిమిది కేసులు సురేంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు పెట్టినాయి సురేంద్రబాబు గారు వెళ్ళిపోగానే వచ్చిన సిపి గారు అన్ని ఫాల్స్ కింద తీసి పారేశారు సార్ ఏడు ఎనిమిది కేసులు అది వాళ్ళే ఫైల్ చేశారు హైకోర్టులో మన మన డిపార్ట్మెంటే ఫైల్ చేసింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే ఫైల్ చేసింది నా బెయిల్ వచ్చినప్పుడు అదే సార్ మీరు ఆ చరిత్ర అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సార్ చరిత్ర ఏమో సార్ మామూలుగా రొటీన్ సరే రొటీన్గా వచ్చేస్తున్నాను మీ లైఫ్ నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు అమ్మవారు భక్తులకు వెళ్తారు పొద్దున్న అమ్మవారు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు అవును సార్ నేను దర్శనం చేసుకుంటున్నాను అలానే వినాయక చవితులు చేస్తాను కొన్ని వందల బస్తాలు కొన్ని అనాథ ఆశ్రమాలకి ప్రతి నెల బియ్యం పంపిస్తుంటాను అలానే పెళ్లి కావాలన్నా దినం అన్న ఏదన్నా సరే వస్తే ఏది లేదనుకుంటా అదే సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ మీ ప్రశాంత జీవితం మీరు అనుకుంటున్నా అంతే కానీ మీకు వెనక ఒక నీడ వెంటాడుతుంటుంది అనేది మీకు ఎప్పుడైనా ఉందా నాకు అసలు భయమే లేదండి నాకు అసలు ఇది అసలు ఎప్పుడు రాను లేదు నేను చనిపోయేవారు కూడా నాకు ఆ భయం రాను రాదు ఎందుకంటే నేను న్యాయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను నా వెనకమాల అమ్మవారు ఉన్నారు అని అనుకుంటాను తప్ప నా వెనకమాల ఒక ఒక ఏదో శక్తి కాపాడుతుంది శక్తి కాపాడుతుంది అని అనుకుంటాను తప్ప నాకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి నేను భయపడనండి ఇన్ని ఇంత జర్నీలు ఎప్పుడు మీ మీద అటాకులు జరగలేదు అసలు ఓసారి జరిగిందండి ఇది హైదరాబాద్ మినర్వ హోటల్ దగ్గరే చెప్పండి కానీ నా అదృష్టం కొద్దీ వాడు అక్కడ అప్పట్లో ల్యాండ్ నెంబర్లు ఉండే ల్యాండ్ ఫోన్లు ఉండే నా దగ్గర నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ వన్ టూ త్రిబుల్ నైన్ నా దగ్గర ఎప్పుడు పాత ఫోనే ఆ ఫోన్ చేశాడు వాడికి ఎప్పుడో వాడి చెల్లెలు పెళ్ళికి నేనేదో సహాయం చేశానంట ఏడుగురు వచ్చారు ఇప్పుడు అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి మంచి అధికారంలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్న అతను మనిషి పంపించాడు వాళ్ళని పంపిస్తే వాళ్ళతో వెళ్ళి ల్యాండ్ నెంబర్ నుంచి నాకు ఫోన్ చేశాడు మీరు మినర్వాలో నుంచి బయటకు వస్తున్నామండి మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోండి మిమ్మల్ని మర్డర్ చేయడానికి మేము వచ్చాము అని చెప్పేసి ఇక అట్లా నిదానంగా మేము లోపలికి వెళ్ళిపోయామండి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన ఒక గంట తర్వాత ఇక్కడ పోలీస్ వారి గారిని అలర్ట్ చేశాను అప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉన్నాయండి ఆంధ్ర తెలంగాణలో పోలీసు మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా మనం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా పోతామని నేను నమ్మకం అండి వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చినా కానీ మనం చేసు చేయగలిగే శక్తి మనలో ఉందనే ఉద్దేశం ఓకే అందువల్ల ఆ ఫోన్ రావడం చూడండి వాడు చెల్లెలు పెళ్ళి అంటే ఎప్పుడో నేను ఏదో సహాయం చేశానంట వాడు మరి నాకు ల్యాండ్ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తే నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత వెళ్ళి గుంటూరు వెళ్ళి గుంటూరు నుంచి వచ్చారు వాళ్ళంతా గుంటూరు వెళ్ళి గౌరీశంకర్ థియేటర్లోకి ఇప్పుడు అధికారంలో పెద్ద పోస్టులో ఉన్న అతన్ని తీసుకొచ్చి ఒళ్ళు బాలు కొడితే చెప్పేశాడు మొత్తం పలానా నెలలు పలానా నెలలు పలానా నెలలు పంపించారు ఎందుకు మీకు మీద ఎందుకు ఆయనకి ఆయనకి అంటే పంచాయతీలు చేసుకొని బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మనం అడ్డమవుతున్నాం అనే ఉద్దేశం అండి ఆ తర్వాత చెప్పారు నేను మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళి పిలిపించానండి పిలిపిస్తే కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడ్చేశాడు క్షమించదులు సార్ నా బామర్ది కాళ్ళు కూడా పట్టుకొని బతిలాడాడు నన్ను ఏం చేయొద్దని చెప్పండి సత్యం గారితో అని చెప్పేసి నేనేం చేయనండి వాడు మారాడు చాలు నాకు అంతే ఇంకా ఎప్పుడు కూడా అలా నా మీద ఎటు పిచ్చేష లేదు నేను
ఏదో రకంగా మీ ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తారు ఒకటి బాధితులు ఎవరు ఉంటారు సార్ నాకు బాధితులు అంటే ఒక వర్గానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారండి ఒక వర్గం అనేది ఆల్రెడీ కడుపు మట్టి ఉంటుంది అది ఏదో రకంగా అందుకని ఆ వర్గం నుంచి ఐదుగురిని ఈ వర్గం నుంచి ఐదుగురిని తెచ్చుకోమని చెప్తారు ఎంత చేసినా సార్ ఎన్ని రకాలు చేసినా ఒక వర్గానికి అయితే న్యాయం అన్యాయం జరుగుతుంది అండి అన్యాయం చేయండి సార్ అన్యాయం చేయకూడదు అండి ఏదో రకంగా ఆయన మానసిక సార్ అన్యాయం చేసిన వర్గమే అనుకుందాం లేదు ఇంకేదో విషయంలో జరిగిన వాళ్ళు సార్ లేదు మీరు మాకు సమాంతరంగా ప్యారల్గా నడుపుతున్నాడు ఈయన సార్ మా సెటిల్మెంట్లో సత్యం గారు చేస్తున్నారు ఈయన పక్కకు తప్పిస్తే మాకు డబ్బులు వస్తాయని భావించే వాళ్ళు కానీ సార్ మీలాగే మొన్న మినరో హోటల్ దగ్గర వచ్చి అటాక్ చేయొచ్చు లేదా పదిహేనేళ్ళు అవుతుందండి ఇది జరిగి పదిహేనేళ్ళు సార్ ఎప్పుడైనా పదిహేను లేదు రెండో వర్గం మీకు బాగా అనుకూలమైన వ్యక్తులను కొంతమందిని వాళ్ళకి లోపరుచుకొని వాళ్ళ ద్వారా కూడా మేము దాడి చేసే అవకాశాలు కొన్ని కనిపిస్తుంటాయి అందరూ చేస్తారని అసలే ఉండవు సార్ కొన్ని కేసుల్లో నేను చూసిన కేసులు చెప్తుంటాను చాలా కేసుల్లో ఇదో రకంగా ట్రెండ్ ఇది సార్ మీరు చూసారు నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటా అండి మన జోలికి ఎవరు రారు మనం న్యాయంగా చేసుకుంటూ పోదాం మన నమ్మవారు కాపాడతారు అని చెప్పేసి లైన్లోనే నడుస్తాను తప్ప నేను వెనక అడుగు అనేది ఎక్కడ అయినండి అంటే మీరు వెనక అడుగు వేస్తారని అనట్లేదు అటువంటి ట్రెండ్ కూడా నడుస్తున్న కాలంలో మీకు బాగా నమ్ముకున్న వ్యక్తుల్ని మీరు ఎలా చూస్తుంటారు మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వ్యక్తులే కదండి నమ్ముకో మా దగ్గరికి ఎవరు ఏది వచ్చి అడిగినా సరే మనం సాయం చేస్తామండి మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండి ఇదిగో నా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉందన్నారు అనుకోండి ఎంత కావాలి తీసుకోండి సాధారణంగా పోలీసుల వర్షన్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే కత్తికి పట్టుకున్నాడు కత్తికే బలి అవుతాడు లేదంటే నేరాలు చేసిన వాడు కత్తి పట్టుకోలేదు కదా సార్ నేరాలు చేసిన వాడు చేయించేవాడు పోస్ట్ మార్టం టేబుల్ ఎక్కుతుంటాడు అని పోలీసులు చెప్తుంటారు సార్ అటువంటి భావన ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏమి అసలు రాదు సార్ నాకు అసలు నాకు ఇదే రాదు నాకు అవకాశం ఎవరు తీసుకోరు నా మీద అంతేనండి మీరు మీరు న్యాయం ఉన్నారు కాబట్టి నా మీద ఎవరు దాడి చేయడాని మీకు అంతే సార్ అది మంచిదే అవును సార్ అంటే ఆ అవతల వ్యక్తి అన్యాయంగా బలైన వాడే కొంచెం పగలు పగ ప్రతీకారంగా వెళ్తాడు లేదండి మీ నా వల్ల నష్టపోయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు ధైర్యం నా వల్ల ఇద్దరు లాభం పొందుతారు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు చెప్పేవాళ్ళు కోర్టు ఎక్కినోడు కోర్టులో లెక్కేసుకొని ఓడిపోయినాడు అక్కడే ఏడుస్తాడండి అండి గెలిచినాడు ఇంటికి వచ్చి లెక్కేసుకుని ఏడుస్తాడు అవును అట్లా అలాంటివి అన్నీ మంచి బా ఇవన్నీ చెప్తాం మేము చెప్పి నచ్చ చెప్పి ఇద్దరిని కూడా ఓకే చేసి ఇద్దరిని కలిపి పంపిస్తున్నాం ఓకే కమ్యూనిస్టు భావాలతో వస్తున్న గోగండి సత్యం గారికి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు మీద వ్యతిరేకత ఉంది కొంతకాలం పదిహేడు తర్వాత కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు మంచి అనుబంధం ఇప్పుడు ఏదప్పటి బాగా ఉండేది సార్ ఆయన గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా డాక్టర్ గారు అనేవాళ్ళం మేము చాలా బాగుండేది ఆ రెండు వేల మూడులో ఈయన పెట్టిన కోకా యాక్ట్ కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగులో సీఎం అయిన తర్వాత అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాకు వ్యతిరేకం అండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నాకు అస్సలు పడదు అంత ఎంత కోపం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అయినా కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే మహానుభావుడు మరి ఎక్కడున్నారో ఏ లోకాలు ఉన్నారో కానీ కోకా యాక్ట్ అసెంబ్లీలో పెట్టి కోకా యాక్ట్ తీసేసాడండి నేను అసలు యాక్ట్ అయితే సార్ ఎందుకంటే ఇది కక్ష సాధన చర్యలు నాలాగ ఇంకొకళ్ళు అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నాలాగ ఇంకొకళ్ళు బలి అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను వెళ్ళి అడగడం ఆయన నా పొట్టమే కొట్టి అసెంబ్లీలో పెట్టి తీసేయించడం ఆయనకి ధన్యవాదాలు ఆయనకి నా విప్లవ జోహాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండి తర్వాత ఆయనతో మీ బంధం ఎలా కొనసాగింది చాలా బాగా జరిగేదండి ఆయన వెళ్ళి కలిసి వస్తుండేవాళ్ళం చాలా బాగుండేది చాలా బాధపడ్డాం ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా దాదాపు ఒక వంద బస్తాలు అన్నదానం చేసాం విజయవాడలో ఆయన వస్తారు అని చెప్పేసి చాలా ప్రెస్ మీట్లు కూడా పెట్టాము ఆయన రావాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థించాము కానీ ఆయనకి ఆ భగవంతుని అంత మట్టుగా రాసి పెట్టున్నారు కాబట్టి ఆయన కాలం చేశారు చాలా బాధపడ్డాం అండి అది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఆయన పోవటం వల్ల ఆయన పోవటం వల్ల ఈ రాష్ట్రం విడిపోవటం జరిగింది ఈ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆ విధంగా నాశనం అయిపోవటానికి కారణమే కేవలం చంద్రశేఖర్ చంద్రబాబు నాయుడే అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఓ మినిస్టర్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ రోజున చంద్రశేఖర్కి అసలు ఈ రాష్ట్రం ఇలా విడిపోయేది కాదండి ఆయన కన్నా ముందు నుంచే కూడు గూడు గుడ్డ అని చెప్పేసి ఎన్టీ రామారావు వస్తే అవి మూడు కరెక్ట్ అన్నగారు అని చెప్పేసి అమలు పరిచినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారు అటువంటి ఆయనకి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చి తొక్కిపారేటు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పెద్ద మగాడండి ప్రతి వాడిని కూడా ఎవరిని పెరగని మనస్తత్వం ఎవరిని ఎవరికి ఏ పదవి ఇవ్వనటువంటి మనస్తత్వం అవి ఉన్నా
సార్ అండి రాజకీయాలకు వస్తే ఇప్పుడు మీరు సార్ మీ రాజకీయ బాట ఎటు వైపు వెళ్తున్నారు నేను మొన్న లాస్ట్ టైం మాత్రం వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చేశానండి నా సర్వేలో కూడా నూట ముప్పై పైన వస్తే ఏం చెప్పేసి ఏది సుమన్ టీవీకి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పానండి నేను అట్లనే మరి నూట యాభై ఒకటి వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మా సర్వే నడుస్తుంది ఇంకా నాలుగు జిల్లాలు పెండింగ్ ఉంది మరి ఇప్పటికి తొంభై సీట్లు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి వస్తాయి అని చెప్పేసి వచ్చింది ఇంకా నాలుగు జిల్లాలు జరుగుతుందండి అట్లా ఉంది ప్రస్తుతం ప్రస్తుత పరిస్థితి మాత్రం అది అండి సార్ కోగంటి సత్యం గారికి సార్ దిన దిన గండం దీర్ఘాయుష్ మన బాబా లేదు సార్ మీద పెట్టచ్చు అని కొంతమంది అంటుంటారండి లేదు సార్ అసలు అది లేదు సార్ నేను ఒక్కడనే తిరుగుతుంటాను సార్ నేను నేను కార్లో కానీ ఆ భయం కానీ లేదంటారు లేదు సార్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఇది ఎంత నా జీన్స్ లేదంటే బెజవాడ గడ్డ లేదంటే కాదు నేర జెండ ఎర్ర జెండ సార్ మనకు ఆ ధైర్యం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మనకు ఆ ధైర్యం అలానే మనం అన్యాయం చేయట్లేదు అనేది మెయిన్ నమ్మకం నమ్మకం అది సార్ అది మనం అన్యాయం చేయం అన్యాయం చేయం ఎర్ర జెండానే ధైర్యం ఇప్పటికీ ఒంటరిగా తిరుగుతుంటారా లేదంటే ఒంటరిగా తిరుగుతుంటారు సార్ ఇప్పటికీ నేను ఒంటరిగా తిరుగుతుంటాను విజయవాడలో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ ఒంటరిగానే వెళ్తుంటాం అండి ఏముందండి మనకి అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు సార్ ఇదంతా మన మీడియా మరీ ఎక్కువ ప్రచారం చేసేసి అల్లరి అల్లరి చేసింది కానండి మనకు అంత సీన్ ఎవరికి లేదండి సార్ మీ వ్యాపారాలు మీరు చేసుకుంటున్నారు సార్ ఈ కేసులు ఇవన్నీ అడ్డంపడి సెటిల్మెంట్లు మీరు మంచి ఉద్దేశంతో సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రాహుల్ లాంటి కేసుల్లోనో లేదా రామ్ ప్రసాద్ లాంటి కేసుల్లో చాలా అన్యాయం సార్ రాహుల్ రామ్ ప్రసాద్ రెండు ఈ రెండు కేసుల్లో మీకు ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది కదా మీ బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీ కుటుంబాలకి చెడ్డ పేరు వస్తుంటుంది మీరు జైలుకి వెళ్ళడం పలు కోర్టు ఖర్చులు అడ్వకేట్ ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక పెద్ద భారమే కదా నాకు నేను సంపాదించేసిన సెటిల్మెంట్లు మీరు డబ్బులు రావు రావు మరి ఇదంతా సంపాదించే నా బిజినెస్లో ఉన్నాయి కదా సార్ నా బిజినెస్లో వచ్చే వాటి మీద నైన్ కష్టపడి సంపాదించే రూపాయి దాన ధర్మం చేస్తేనే ఆనందం అండి దాన ధర్మం చేయడంలో ఆనందం వేరు అవునండి కోర్టు ఖర్చులు కోర్టుకి ఇవన్నీ కూడా లాయర్లు పెట్టడం కూడా లాయర్స్ కూడా నా అభిమానులు మన ఇక్కడ తెలంగాణ హైకోర్టులో కానివ్వండి తెలంగాణ కోర్టులో కానీ ఎంత అభిమానులు ఉన్నా ఫ్రీ రెండు రోజుల అభిమానులు ఉన్నారు నా దగ్గర రూపాయి తీసుకొని లైజులు తీసుకోకుండా చేసిన చేసిన మీ మీద అభిమానంతో ఖర్చులు అయితే జరుగుతుంటాయి కదా కొన్ని జరగకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మీరు రావాలి వెళ్ళాలి ఒక టీమ్ మీ టైం అంతా మీ బిజినెస్ టైం అంతా కూడా వేస్ట్ అవుతుంటుంది కదా అవి రొటీన్ సార్ అవన్నీ రొటీన్ కార్ వచ్చి వెళ్తే ఉందండి ఐదు వేలు అవుద్ది డబ్బులు సమస్య కాకుండా సార్ నాకు ఏ టైంకి ఆ టైం ఫోన్లోనే మాట్లాడే సెటిల్ చేసే సత్తా మనకు ఉందండి అది అది ఆ సత్తా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇచ్చింది నాకు అది అదండి సార్ ఇవి ఈ బాటలో వెళ్తున్నారు మీకు సార్ మీ వైఫ్ ఏమనంటారా ఎందుకు ఇది అంతా అని మనవులు కానీ అంటారండి కానీ నా లైన్ నా లైనే అండి అంటారు వాళ్ళు మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటుంటారు కానీ మీకు అనవసరం మీకేం కావాలి మీకేం తక్కువ ఉందా ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించుంటారండి మేమేం సంపాదించాం సార్ విజయవాడలో రౌడీలు చిన్న రౌడీ సంపాదించినంత కూడా మేము ఎంత కష్టపడి ఎన్ని సంవత్సరాలకు సంపాదించాలా కానీ ఈ తృప్తి వాళ్ళకు ఉండదండి అవును అది కరెక్ట్ ఈ తృప్తి వాళ్ళకు ఉండదు అదండి అంటే ఒక సంపాదన మీ తరం వరకు మీ తరం మీ అబ్బాయికో లేదా మీ పిల్లల వరకు సంపాదించారు కదా ఇప్పటికే దీన్ని పురుషా పెడతారా లేదా ఇంకా సెటిల్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటారా సెటిల్మెంట్ నేను చనిపోయేవారికి సెటిల్మెంట్ చేస్తానే ఉంటాను సార్ న్యాయంగా చేస్తాను ఇద్దరు ఒప్పుకుంటే చేస్తాను ఒప్పుకోకపోతే పొమ్మని చేస్తాను పోతారు పోయే కేసులు చాలా తక్కువ ఉంటుంది అసలే ఉండవు అంటే సత్యం గారు మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు ఇరు పక్షాలకి మంచిగా చేసి పంపించడం అనేది మీకు ఒక హాబీగా పెట్టారు సార్ రైట్ అవును సార్ కానీ రాహుల్ లాంటి కేసులో వాళ్ళు ఏదో నేరం చేస్తే మీరు ఇరుక్కుంటారు కదా ఇప్పటికైనా అని అంటా అది అది ఒకటేనండి మా మా అన్నదమ్ములు నలుగురులో కడిగి డెబ్బై ఏళ్ళల్లో అది ఒకటే కేసు పొరపాటున వాడు ఏదో ఎవడు చేసినా కానీ వాడు నన్ను అనవసరంగా పోలీస్ వారు నన్ను సాక్ష్యంగా తీసుకోవాలి తప్పండి అక్కడ నన్ను ముద్దాగి పెట్టడానికి వీల్లేదు సార్ రాహుల్ కేసులో కానీ రామ్ ప్రసాద్ కేసులో ఆ రెండు కుటుంబాలకి మీరు ఏమైనా విచార వ్యక్తం చేయగలరా అంటే సహజంగా చిన్నపిల్లడు అందులో గౌడాస్ ఎస్సీ బీసీ కొరాడు సరే కులం ఏదైనా కులం అనేది మనకు లేదు కాబట్టి మోసం చేశాడు అయిపోయింది రావు మనం సెటిల్ చేసాము చక్కగా వెళ్ళే ఫ్యాక్టరీ రన్ చేసుకోవచ్చు ఆ కురాడు అట్లాంటిది మరి పొద్దున్నే మరి ఆ శవంగా ఉన్నాడంటే మరి అతను కుటుంబానికి అన్యాయం జరిగింది మీరు విచారం వ్యక్తం చేయగలరా విచారం ఎప్పుడైనా అన్యాయం జరిగినప్పుడు విచారం వ్యక్తం చేస్తాం కదండి విచారం రామ్
అలర్ట్గా ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ లీజు తీసుకొని ఏదో ఆల్ మోసం చేసేయడానికి ఇలాంటివన్నీ చాలామంది బయటకు పడ్డాయండి చాలామంది కంప్లైంట్లు ఇచ్చారు చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయండి అతని మీద ఇన్ని కంప్లైంట్లు ఉన్నాయండి ఒక మనిషిని చంపడం అనేది నరే కదండి చాలా తప్పండి మరి రామ్ ప్రసాద్ గారు హత్యను మీరు ఏ విధంగా అనుకుంటారు మీరు కాదు తప్పండి తప్ప ఎవరు చేసినా సరే ఎవరు చేసినా మర్డర్ చేయడం చంపేయడం మనిషి అనేది తప్పు సార్ మార్చడం కోసం ప్రయత్నించండి ఏదో విధంగా ఏముందండి ఏ పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పినా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టిన మన వాళ్ళ కాదు కదండి కోర్టుకి వెళ్తే అందుకే సార్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది కోర్టు ఉంది కోర్టుకి వెళ్తే లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉండిపోతున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో సెటిల్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి లోక్ అదాలత్ పెట్టి కోర్టులే కదండి మరి లోక్ అదాలత్లో వాళ్ళే కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు కదండి ఆ విధమైన తొందరగా అయిపోద్ది అనే ఉద్దేశంతో కోర్టు వారు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారండి దీని మీద ఈ పంచాయతీలు కదండి మీకు ఇంత సార్ అంటే ఈ సర్వీస్ అంతా మీకు కోర్టులు కేసులు పోలీస్ స్టేషన్లు ఇవన్నీ ఉండడం బట్టి మీకు లా మీద బాగా పట్టు వచ్చినట్లు ఉంది లేదు సార్ అరవై నాలుగు నుంచి మనం దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి సెక్షన్లు సెక్షన్లు పెడితే ఏదో అవుతుంది అని కూడా మీకు ముందే తెలిసినట్టు ఉంది అదేం కాదు సార్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పట్టు ఎప్పుడు ఉంటుందండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి ఆ ఎప్పుడైతే డబ్బు తీసుకోవడం మొదలు పెడతామో కమ్యూనిస్టులు కూడా అక్కడి నుంచి ఆ పట్టు తప్పొద్దండి ఆ పట్టు కమ్యూనిస్ట్ కమర్షియల్ కమ్యూనిస్ట్ అయితే కమర్షియల్ కమ్యూనిస్ట్ అయితే కమర్షియల్ కమ్యూనిస్ట్ అయితే మీరు చెప్పినట్టు భయాలు ఉంటాయి అవన్నీ మీరు ఇందాక అడిగినవన్నీ కూడా వాళ్ళకైతే ఉంటాయి కానీ నేను కమర్షియల్ కాదు కాబట్టి నాకు అవన్నీ లేవండి కానీ సెక్షన్ల మీద పట్టు ఉన్నట్లు ఉంది సెక్షన్లు అంటే వాళ్ళ కేసులు వీళ్ళ కేసులు కొన్ని వందల కేసులు చదివాం కదండి అవును చదివాము విన్నాము చూసాము చేతికి తడంటకుండా సార్ హత్య చేయించడం వెళ్ళండి నాకు ఐడియా లేదు సార్ అది చేతికి తడంటకుండా హత్య చేయించడం అనేది అంటే మీరు ఏ కేసులో కూడా ఆ స్పాట్లో ఉంటారు కానీ అవతల వ్యక్తి చనిపోతుంటాడు కదా లేదు సార్ సరే నేరం రుజువు అవ్వడం అవ్వకపోవడం పక్కన పెడదాం లేదు సార్ అసలు అది లేదు సార్ కరెక్ట్ కాదండి మనం ఏది వచ్చినా సరే గబుక్కున కోగన్ సచివ అనేది రెండు వేల మూడు నుంచి సురేంద్రబాబు గారు సీపీకి వచ్చిన కాడి నుంచి ఆయన అరెస్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఆయన ఏదో నేను అరెస్ట్ చేశాననే ఉద్దేశంతో పోలీసు వారు ఇది నా మీద నా మీద నిందలేయటం తప్ప ఆ నింద నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేస్తారండి సార్ ఆ నింద నుంచి బయటపడాలంటే ఆ నింద నుంచి బయటపడాలంటే మనం పోతే బయటపడుతుంది అలా కాదు అది అది పరిష్కారం కదా మీరు ఉంటుండగా అంటే నేను ఉంటుండగా అంటే నేను ఉంటుండగా నేను మానను కదండి నేను పంచాయతీలు చేస్తాను కదా పంచాయతీలు చేస్తాను పరిష్కారం చేస్తాను కాదు సత్యం గారు ఒకప్పుడు కోగొండి సత్యం అంటే రౌడి షేటర్ లేదు బెదిరిస్తాడు హత్యలు చేయిస్తాడు అనే ఒక ముద్ర ఉంది సార్ అది మీరు ఉంటుండే కానీ అది గత చరిత్ర ప్రస్తుతం కోగొండే సత్యం గారి చరిత్ర వేరు ఈయన మంచి మారు పేరు పేదవాళ్ళ పట్ల కరణ ఉంటారు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉంటాడు ప్రజల కోసం నిరంతరం పోరాడతాడు అనే ఒక మంచి పేరు వచ్చిందంటే అవును సార్ మీ కుటుంబ సభ్యులు మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువగా ఆదరించి ఇంకా గౌరవం చేస్తారు కదండి అంటే ఆ మంచి పేరు అంటే ఎట్లా వస్తారని ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను వచ్చింది అనుకుంటున్నారు నాకు ఇప్పుడు ఆ మంచి పేరు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా అసలు మానేసాను అనుకోండి ఇంకా మంచి పేరు ఏముంటుందండి రిటైర్మెంట్ అయిపోయినట్టు మనం ఇంకా అసలు మంచి పేరు ఏమైనా శుభ్రంగా భార్య పిల్లలతో ఇంటికాడ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళందరూ పరిష్కారం ఎలా అండి ఈ రౌడీలు మీరే సుమోట కేసులకు తెప్పించుకుంటుంది లేదు సార్ వాళ్ళే వస్తారు మనమే పిలిపించాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి ఏ లేదండి ఎక్కడ అవ్వకపోయినా న్యాయం జరుగుద్ది దొడ్లో కృష్ణలంక సత్యం గారి దొడ్లో అనే ఒక ఇది నాకు అమ్మవారు ఇది కల్పించారు జనంలో నాకు చాలా సంతోషం సార్ అదే సార్ మీలాగే చాలా మంది కూడా బెజవాళ్ళ సెటిల్మెంట్ చేస్తారు మీ ఒక దొడ్డే కదా చాలా దొడ్డు చేస్తారు మీకు బాగా కాంపిటేటర్ ఎవరని అనుకుంటుంటారు నాకు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు సార్ అసలు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు లేరు ఒకప్పుడు ఎక్కువగా గుణదల్లో జరుగుతుండేవి ఎవరండి వాళ్ళు నెహ్రూ గారు దొడ్లో బాగా జరుగుతుండేవి ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు పాతికేళ్ల నుంచి కూడా నెహ్రూ గారి దొడ్డి కన్నా కూడా సత్యం గారి దొడ్డి అనేది బాగా నోటెడ్ అయింది పాతికేళ్ళ నుంచి కూడా సుమారుగా ఎందుకంటే ఎటువంటి కేసు అయినా సరే మనం చేయగలం అండి వాళ్ళు అట్లా కాదు డబ్బులు తీసుకునే పంచాయతీలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ అలానే వాళ్ళు రాయం చేసుకొని పంచాయతీలు చేసేవారు సరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ బిజినెస్ అది నేను తప్ప నేను అంటలేదండి పొలిటీషియన్స్ కానివ్వండి రౌడీలు కానివ్వండి వాళ్ళది ఆ బిజినెస్ నేను కాదంటలే రౌడీలు కూడా నేను కూడా అన్న నేను వాళ్ళని ఎందుకంటే రౌడీ షీట్ ఉన్నది మాత్రం రౌడీ ఏం కాదు కాబట్టి రౌడీ లేని కూడా అన్ను కానీ నాది అది కాదండి నాయన కాఫీ టీ ఖర్చు పెడతా భోజనం టైంకి భోజనం పెట్టిస్తా
సార్ మీ హ్యాబిట్ అవును సార్ మేము అంటే మీ మోటివేటీ కూడా మీ కూడా కోఆపరేషన్ కరెక్ట్ సార్ ఇది అంత ఈజీగా జరిగే కార్యక్రమం కాదండి మీ చెప్పగానే వాడు అయ్యా తప్పైపోయిందని కూడా అన్నాడు మీ చుట్టూ ఒక సర్కిల్ ఉండాలి లేదు సార్ అవసరం లేదు సార్ మీ మాటలతోనే వినే ఉంది సార్ అది అది నాకు ఎప్పుడు ఉంది ఎందుకంటే నైంటీ ఫోర్లో మేము సింహదర్జన్కు ట్రైన్ వేసుకొని వస్తే ఎన్టీ రామారావు సీట్ ఇచ్చారు మాకు సీట్ ఇస్తే నెహ్రూ గారు వచ్చి కోగంటోలు కావాలా మేము కావాలో తెలుసుకోండి అని చెప్పేసి రామారావు దగ్గర గొడవ పెట్టుకుంటే ఎయిటీ త్రీ ఎమ్మెల్యే జయరాజ్ గారికి సీట్ ఇప్పించారు రామారావు గారు నెహ్రూ గారు అతన్ని నెహ్రూ గారు అంటే మనం ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ విజయవాడ టౌన్లో మనం కమ్యూనిస్టులు అనే ఉద్దేశం తోటి మేము నలుగురం కలిసి మా మూడోని ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తే మా ఒక్కరికే ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందలు ఓట్లు వస్తే సిపిఐ సిపిఎం టీడీపీ జనతా దళ్ళ నలుగురు కలిపి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఓట్లు వచ్చినాయండి మధ్యలో రత్న కుమార్ గారు నలభై మూడు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రెండోసారి ఎమ్మెల్యే గెలిచారు ఆ రోజునే మనకు ముప్పై వేల మంది జనం ఉన్నారంటే ఏదో ఒక నియోజకవర్గంలో సెంట్రల్లో మరి మనం జిల్లా మొత్తంగా కూడా దాన ధర్మాలు కానివ్వండి వచ్చిన వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు కానీ అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనకి ఎంత ఓటింగ్ ఉండాలి ఎంతమంది జనం ఉన్నారు ఆ జనం అంతా నా వెనుకున్నట్టే కదండి వాళ్ళు భయపడేది ఏమండి ఎంత మీ వెనక ఉన్నా మీ అభిమానులు ఉన్నా లేదంటే మీ దగ్గర ఏదో చిన్న చిన్న హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళు మీ మీద వ్యక్తిగతగా అభిప్రాయంతోనో ఏం ఆశించకుండా వచ్చిన కొంత ఖర్చు అయితే అవుతుంటుంది అవుతుంటే సార్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనాలకు వారికి దాన ధర్మాలు ఎక్కువ ధర్మాలు అని కాకుండా మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి అవుతుంటే సార్ ఖర్చు అవ్వాలి అవుతుంటే సార్ ఎంత అవుతుంది మళ్ళీ మంత్లీ మాకు నెలకు నాలుగైదు లక్షలు అవుతుంది సార్ నాలుగైదు లక్షలు సాధారణంగా సినిమాలు చూపించినట్లుగానే మీరు కండువా కప్పుకొని అబ్బే అవన్నీ లేదు సార్ అవన్నీ సినిమాలు సార్ సినిమాలు తప్ప సినిమాల్లో చూపించా కూడా అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు కదండి కానీ పోగొండి సత్యం గారు కండువ భుజం మీద తీస్తే అవతల వ్యక్తి సార్ కింద తమ రోజు పొద్దున గుడికి వెళ్ళి వచ్చాం కాబట్టి అంటే చాలా మంది చెప్తుంటారు ఆయన నవ్వుతాడు ముందు వింటాడు నవ్వుతాడు తర్వాత అప్పుడు అర్థం కాకపోతే వాళ్ళ వెనకున్న వాళ్ళు వెనక్కి ఎవరు ఉంటారు సార్ అసలు సూర్యబాబు అని అమ్మవారి సాక్షిగా చెప్తున్నాను నేను సూర్యబాబు అని అతనికి ఒక అతనికే నేను శాలరీ ఇస్తున్నాను అండి అతను ఏంటంటే అద్దెలు అయ్యి వసూలు చేసుకొస్తాడనే ఉద్దేశం తోటి అంతే తప్ప శాలరీ ఇచ్చి నేను ఎవరిని కూడా ఒకరిని కూడా ఉంచుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఎవరు ఉంటే నువ్వు ఈ పని చేసుకోయా నువ్వు ఈ పని చేసుకోయా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంటారండి వాళ్ళందరినీ పద్దాకి నా వెనకమాల వేసుకుని కూడా చెప్పనండి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు అందరు సెటిల్ చేస్తాను నేను ఎవరు నన్ను నమ్ముకున్నా సరే అందరు నేను సెటిల్ చేస్తాను అలా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా న్యాయం చేస్తానండి అది అంటే మీ దగ్గర మీ దొడ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ టైంకి పాలు టీ కాఫీ అన్నీ ఉంటాయి టీ అన్నం తప్పనిసరిగా పెడితే ఇస్తానండి మధ్యాహ్నం సార్ వినపడి డబ్బులు కూడా అసలు కొట్టడం అనేది అసలు ఇప్పుడు వరకు జరగలేదు సార్ అసలు అది జరగదు అది మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా మీరు తుపాకీ లైసెన్స్ కోసం ట్రై చేశారా నేను చేయలేదు సార్ ఒకప్పుడు నాయక్ గారి టైంలో అందరికీ గన్ మ్యాన్లు తీసుకుంటుంటే మీరు కూడా ఒక గన్ మ్యాన్ తీసుకోండి అన్నారు చాలామంది నాకెందుకు ఆయన నేనే ఒక గన్ అయితే నాకు ఇంకా గన్ మ్యాన్ ఎందుకు నేనే ఒక గన్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు అండి నేను సార్ చాలామంది మీ సోడా వ్యాపారం చెరుకు వ్యాపారం ఐరన్ వ్యాపారం చెప్పారు మధ్యలో మీరు ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ కూడా పనిచేశారు అంటే సెవెంటీ సెవెన్ టు ఎయిటీ వరకు ప్రజాశక్తిలో చేశారండి ఆ జయింట్ టైస్ పక్కన ఉండేది ఆ జర్నలిజం మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించుకున్నా టూ ఇయర్స్ అంటే మళ్ళీ మా బిజినెస్ బిజినెస్లే కదా సార్ కొంచెం పెరిగే కొద్దికి బిజినెస్లు బిజినెస్ పెరుగుతుంది మా అన్నదమ్ములు నలుగురం ముగ్గురు ఉన్నారు నేను ఒక్కడి మళ్ళీ అడ్డు ఎందుకులేని చేసి మళ్ళీ వచ్చి నలుగురిని కలిసి చేయటం వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత అక్కడికి ఇండస్ట్రీ అక్కడికి ఇండస్ట్రీ అక్కడికి ఇండస్ట్రీ అలా పెట్టాం రెండు వేల మంది మన దగ్గర పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఏదో పది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాం కాబట్టి పేద ప్రజలకి అన్నదానాలు కానివ్వండి అన్నిటికీ ముందుంటాం మనం వచ్చా కోగుంటి సత్యం గారు లక్ష్యం ఏంటి లక్ష్యం ఏముంది సార్ నేను న్యాయం చేయటమే నా లక్ష్యం సెటిల్మెంట్ ఇప్పటికే చేస్తారు చేస్తున్నాం కదా సార్ చేస్తాం న్యాయం అయితే చేస్తాం అన్యాయం మాత్రం చేయండి తర్వాత మీలాగే చాలామంది రావాలనుకుంటుంటారు అండి రానండి పెరిగితే మంచిదే నాలాగా పెరిగితే మంచిదే కానీ వాళ్ళ దగ్గర రాయం చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర వాటాలు తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని పనిచేయాలు చేస్తే మాత్రం నాకు ఇష్టం ఉండదండి అది ఎవరు పెరిగినా సరే ఎవరు ఎక్కడున్నా సరే సరే వాళ్ళు కావాలి ఇచ్చుకొని చేయించుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇచ్చుకొని చేయించుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి చేయించుకోవచ్చు నాకే అభ్యంతరం ఏం లేదు మనకు అభ్యంతరం ఏమి ఉంటుందండి మనకి ఇంకా తగ్గుద్ది ఖర్చు తగ్గుద్ది మనకి ఇంకా
మీరు ఆలోచించారు మరి ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు కదా డైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసి ఆ ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు అవ్వాలంటే చాలా నెలల క్రితం పదిహేను నెలలు ఇరవై ఏళ్ళ నుండి అయిపోయేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు కానీ మాకు ఇష్టం ఉండదు సార్ నాకు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం లేకే ఎంపీ అయ్యి ఏం చేస్తారండి రాజకీయ నాయకులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారంటే ఎక్కువ మంది వ్యాపారస్తులు ఎప్పుడైతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో బ్యాంక్స్ నష్టం అవుతున్నాయి భారతదేశం నష్టం అవుతుందండి ఎంపీకి వెళ్ళటం నలభై వేల కోట్లు యాభై వేల కోట్లు అరవై వేల కోట్లు రాజీ అయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారో మన 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 ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎంపీల వరకు చూపించండి నాకు ఎక్కడ ఆనెస్ట్గా ఉన్నలే ఎవరన్నా అలానే ఎమ్మెల్యేలు కూడా అది ఒక వ్యాపారం కింద అయిపోయింది తప్ప ప్రజాస్వామ్యం జనం కోసం ప్రజల కోసం పనిచేద్దాం అని చెప్పేసేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించట్లేదండి రేపు మనం వెళ్ళామనుకోండి మనం మాత్రం ఏం చేయగలమండి మనం ఒకళ్ళు ఉండి ఏం చేయగలమండి అందుకనే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకే నేను వెళ్ళలేదు మీకున్న అభిమానులతో ఇండిపెండెంట్ గెలిచిన మీరు నిలబడడం గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి గెలవండి ఎందుకంటే ఒక క్యాండిడేట్ని ఓడించగలం ఎల్లంపల్లి సీన్ ఓడించాలనుకున్నాం ఓడించాం వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా చాలాసార్లు ఫోన్ చేసినా సరే నేను కుదరదండి ఓడిస్తాను అది తప్పు చేశాడు అతను నా మీద ఫాల్స్ కేసు పెట్టించాడు నన్ను పదమూడు రోజుల లోపల పెట్టించాడు అందుకని నేను ఓడిస్తాను నన్ను ఓడించానండి తర్వాత గెలిచాడు కదా ఆయన ఓడిపోయాడండి ఇప్పుడు తర్వాత మొన్న గెలిచాడు మొన్న అంటే నేను చేశాను కదండి నేను పనిచేశాను కదా జిల్లా మొత్తం అచ్చా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి అట్లానే మొన్న బోండావమ్మ నన్ను నాకు అన్యాయం చేశాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు కలిసి ఓడించాలనుకున్నాం ఓడించాం ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఎవరిని ఓడించాలనుకుంటున్నారు ఇంకా అంత ఆలోచన రాలేదండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే మనకి శత్రువులు ఎవరు లేరు మన బోండావ మా గారు కూడా వచ్చి కేసులు ఆయన మనమే పెట్టి మనం ఆయనమే పెట్టి ఈ అయ్యన్ని కూడా మొత్తం రాజీ చేసి రీచేయించుకోవడం కూడా జరిగింది కాబట్టి అసలు మనకి శత్రువులు ప్రస్తుతం అయితే ఎవరు లేరు శత్రువులందరూ మిత్రులు అయ్యారు కదా ఇద్దరిని గెలిపిస్తారా ఇప్పుడు కాదేం కాదండి మనం మన పని మనం చూసుకుంటాం మనం కామ్గా ఊరుకుంటే సరిపోయాయి ఎవరిని వచ్చి అడిగారు అనుకోండి ఎవరు మంచి వాళ్ళు అనుకుంటే అలా వేసుకోండి అని చెప్పి అన్నాం అనుకోండి సరిపోతుంది కదా మనకి ఎందుకండి అయినా ఓడించగలిగే శక్తి గెలిపించగలిగే శక్తి ఆ జిల్లా మొత్తం కూడా మనం పాత జిల్లా కొత్త జిల్లా కదండి పాత జిల్లా మొత్తం కూడా మనకు ఆ శక్తి ఉందండి ఇప్పుడు ఉందంటారా గుంటూరు జిల్లా కూడా గుంటూరు జిల్లాలో వాళ్ళు కూడా ఎవరు వచ్చినా సరే స్లాబ్ వరకు వేసుకొని వస్తారండి ఆ స్లాబ్ పైన సరిపడా స్టీల్ నేను ఇస్తా కట్టేసుకుంటారు చర్చిలు గుళ్ళు కూడా అట్లనే గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అనే కదా చాలా జిల్లాల నుంచి వస్తుంటారు అట్లనే అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం కావాలని చెప్పేసి మాదిగ క్యాస్ట్ కులస్తులు వస్తారు కాదయ్యా మనల్ని విభజించి పాలిస్తున్నారు జగ్జీవన్ రావు గారి విగ్రహం కూడా ఇస్తాను రెండు కలిపి పెట్టండి అని చెప్పి పెట్టించి నెహ్రూ గారి తోటి గొల్లపల్లి సూర్య గారు ఇంకా ఉన్నారండి ఆయన కూడా ఎక్స్ మిన్ మినిస్టర్ వాళ్ళిద్దరితో ఓపెన్ చేయించిన కొన్ని వందల విగ్రహాలు ఉన్నాయండి నేను రెండు జిల్లాల్లో కూడా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో ఎందుకంటే మాలా మాదిగా విభజించి పాలిస్తున్నటువంటి అగ్ర కులస్తుల్ని దూరం పెట్టి మీరు అందరూ ఒకటిగా ఉండాలయ్యా నాతో పాటు ఉండాలయ్యా అని చెప్పేసి నేను అలా నడవడం జరిగింది అలానే పెట్టించానండి నేను విగ్రహాలు తన కంటలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు సెటిల్మెంట్లు చేస్తాను అంటున్నారు సత్య గారు అయితే అది కమర్షియల్గా కాదు ఇరు పక్షాలకి నచ్చ చెప్పి వాళ్ళ మార్పు తీసుకొస్తాను అని చెప్తున్నారు కానీ తనలాగా ఎవరైనా సెటిల్మెంట్ చేస్తే అది కమర్షియల్గా చేస్తే మాత్రం చాలా తప్పు అంటూ సూచిస్తున్నారు కోగుండి సత్యం గారు చిన్న వ్యాపారం నుండి ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఎదురవుతుంటాయి అనుకోని సంఘటనతో కోర్టుకు వెళ్ళడం జైలు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం కోర్టులకు వెళ్ళడం జైలుకి వెళ్ళడం ఇంట్లో ఒక మార్పు తీసుకొస్తుంది అనుకున్నారు కానీ క్రమేపి ఆ ఊబిలో దిగాం కాబట్టి ప్రజలకి న్యాయం చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో అదే బాటను ఎంచుకున్నారు కానీ అందరికీ ఈ బాట సూట్ అవుతుందని మాత్రం ఎవరు అనుకోరు అయితే చివరిగా కోడ్ని సత్ కోగుంటి సత్యం గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం వెనుక ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన హీరోగాను చూపించాలను లేదు అందరూ నేరాలు చేయాలను లేదు అందరూ సెటిల్మెంట్ చేయాలని కాదు ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది పరిస్థితులు ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది కుటుంబం స్నేహితులు ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సహకరిస్తారు అన్నది కోగుంటి సత్యం గారి యొక్క క్రైమ్ కథా చిత్రం చివరిగా చెప్పాలంటే ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆ సోడ అమ్మడం ఆ సోడ విసరడం ఆయన జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చి అదే చివరి వరకు వాళ్ళు కొనసాగుతుంది ఎప్పటికైనా సరే ఒక వ్యక్తి మంచి మనిషిగా మారాలంటే పరిస్థితి ప్రభావం కుటుంబ నేపథ్యం చెడు స్నేహం ఈ మూడు కరెక్ట్గా ఉంటే ఏ వ్యక్తి కూడా నేరాల బాట పట్టడ పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఈ వారం కోగుంటి సత్యం గారితో ఎక్సలూజ్ ఉంటుంది వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సార్ న